ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਬਰੇਲਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋ ਜੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਨ ਕੀ ਮੱਕਰ ਸੇ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹਮਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ ਅਦਰ ਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹਮਲ ਦੱਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹਮਲ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾ ਦੀ ਅੰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਗਈ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਸੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਉਹ ਤੂੰ ਐ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਐ ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਐ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਐ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਐ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਮੁਰਬੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਬੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੇਖੀ ਆਈ ਦੁਰਗੀ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀ ਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਐ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਾਸ ਭੋਗ ਕੇ ਤੂੰ ਐਮਦ ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਰੋਹਾਨੀ ਰੋਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਐ ਰੋਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਏ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਰੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ 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 ਬਰੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈ
री वाल कुत्ती की माज रहे पूछे तुम्हारी बात रजा तुमसे कुत्ते हजार फिर कुत्ता होंगे करार कर देना मेरे पुत्र भी कुत्ते ने मैं भी कुत्ता वा मेरे रेल भी कुत्ता है रूहानी खजैन जिल्द उन्नी पंजा सफा पंजा जिल्द उन्नी जवाब रुपया जवाब दियो करो मैं एक म्यूट करो मैं एक म्यूट मुरब्बी सारे नस गए नस गए मुरब्बी नस गए मुरब्बी हो जवाब दियो कुत्ती का हमल दस कुत्ती कोई एडमिन जो किसी रिक्वेस्ट दे जो एक बंद थले लाया जाता तो कोई मकसद हों तो चुकन का कोई मकसद नहीं आया तो जे काम जारी रहा फिर बाकी एडमिन खत्म करने पैने ने जो एक बंद उत्तों थले लाया जाता तो कोई मकसद हों तो उन्होंने थले ही रहन दौ वो अपनी खारिश थले पूरी कर ले जो खारिश पूरी हो जाएगी फिर उत्ते आइए ठीक है जी तो मुबशर हुसैन बरेल भी जरा है यदा इमाम जरा अहमद रजा खां बरेल भी है वो अपने बारे च कहता कौन पूछे तुम्हारी बात हम हम बिलीव रखते हैं क्यों नहीं जी वो इमाम है खाना खाबा के सऊदी अरब के और तो और जो जिनको उन्होंने रखा होगा मुझे नहीं पता भी कौन है वो लेकिन वो नॉलेज रखने वाले अच्छे उल्मा होंगे एग्जैक्टली राइट जी जी होंगे जी जी होंगे जरूर होंगे तो मेरा ये मतलब है कि जो भी अपने मुसलमानों भाइयों में जो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है या कोई भी किसी बात पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कुछ भी होता है वाई डोंट वी शुड रीच टू हेम एंड वट एवर वी है जी ये उनको देखें चौधरी भाई बात ये है कि ये उनको कोई मसला नहीं है वो अपने मजहब और मसलक ले, मसलक के लिए से चल रहे हैं उन्होंने कभी ये बातें रेज नहीं की ठीक है जी कि ईसाई ने मरी मफात पा गए या नहीं मफात पा गए जिस तरह वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं वो वो मैंने अभी सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ अभी नहीं आएंगे ठीक है ना तो राइट नाउ यूर टॉकिंग इन टू 
ठीक है ना तो हम इसी टाइम पे बंदा उनसे अगर रीच करके जब भी करंट सिचुएशन में पूछ सकता है कि ये बात दुरुस्त है कि आगे किसी ने नहीं आना कि आना है वो जो भी होगा जैसे मैंने आपसे पूछा आप भी बिलीव करते हैं हम भी करते हैं तो हम उस बात पे इतफाक कर लेंगे क्या ख्याल है तो तो हमारा मेरी आपकी बात बहुत अच्छी है बात यह हमारा खाना काबक के जो इमाम है उन पर बिल्कुल यकीन है लेकिन कुरान करीम ने कहीं नहीं कहा कि आपने अगर कुरान करीम की कोई बात समझनी है तो खाना काबा के इमाम के पास चले जाएंगे नहीं, नहीं मेरा मतलब मेरा मतलब वो तो और भी बहुत है पर मैंने बात क्यों किया उनसे इस बात पे साहब मजारों की भी बात सुन लिया करें बात यह है कि कुरान करीम ने कहा वाला कद यसन अल कुरान जिक हमने कुरान तुम्हारे लिए आसान बयान किया ठीक है कुरान हर किसी के लिए बयान किया वहां किसी के लिए नहीं लिखा हुआ कि इसको समझने के लिए या इसको पढ़ने के लिए आपने फला के पास जाना है या फला के पास जाना है तो हम जो बात कर रहे हैं उसमें एक बात थी एक इन्होंने आयत पेश की थी उस आयत में किसी मसील के आने का जिक्र नहीं है सिर्फ इतनी बात थी तो वो तर्जमे अब मौजूद है तर्जमे कर दिए हैं ने कुरान हमारे सामने आसान भी करके रख दी है आप भी पढ़े आपके लिए भी कुरान है छोटर भाई भी रखते हैं उनके लिए भी कुरान है आपकी बात माजरत काट रहा हूँ मैंने जो बात की है ना अपनी अपने परस्पेक्टिव से वो आप लोगों आप लोगों की आप लोगों की कन्वर्सेशन को लेके नहीं की मैंने क्यों नहीं की क्योंकि मुझे पता ही नहीं आप लोगों की क्या बात चल रही है जो मैंने आपको पहले भी कहा है मैं जो बात कर रही है आपको पता ही नहीं और आपने हमारी इसलाह भी की है यही तो आपकी खूबी है नहीं नहीं सर सर मेरा मतलब ये था कि मेरा जो बात बात थी ना वो मैं आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ आप लोगों की बात से मैंने क्या कहा कि आपकी जो कन्वर्सेशन हो रही है मुझे नहीं पता लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इनकी ब्रॉड पर जिस तरह से लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं या इनका जो इतफाक नहीं है या जो उन लोगों का नहीं है जो भी आपस में इनकी मिसकनसेप्शन है जो भी है मुझे नहीं पता पर होता रहता इनके साथ कोई ना कोई डिबेट चल रही होती है किसी की जी ये आपको नहीं पता और आप हमारी इसलाह कर रहे हैं ये चौधरी नहीं, 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 मैं, मैं मैं क्योंकि अक्सर कोई ना कोई आके कोई ना कोई इस बारे में बात हो रही होती है तो मेरा मतलब यह है कि सारे मुसलमान भाई अगर अल्लाह पे ही मान रखते हैं ठीक है ना तो कोई भी थोड़ा सा कोई भी गलत रास्ते पे अगर है तो हमारा फर्ज बनता है एक दूसरे भाइयों की ठीक है ना जिस तरह आप उनकी मुझे किसी बात भाई की बात अच्छी लगी कि आप गलत कोई दे भी रहा है वो उनका फेल है गालियां तो आप तो हम आपको हम आपको दो लफ्जों में बता देंगे हमारी मिसा हमारी एक बात चल रही थी कि सूरत जखरफ में किसी मुस्तकबिल में ईसा के आने की जिक्र है तो हम ये इस चीज पे जिक्र जिक्र कर रहे थे इस चीज पे हमारी बात हो रही थी कि सूरत जखरफ में किसी भी ईसा के मुस्तकबिल में आने का जिक्र नहीं है इस पे हमारा जिक्र चल रहा था इस पे हमने बात की है आइंदा भी सिलसिला जारी रहेगा इतने माजा नहीं नहीं आप कंटिन्यू रखें लेकिन मैंने को बताया कि मुझे नहीं है पर अक्सर वो डिबेट कोई ना कोई टॉपिक पे ना चल रही होती है जिस तरह सुननी चीज फिक्रे बने बन गए हैं ना तो उस चीज में मैं कह रहा हूँ तो मैं कह रहा था कि असल में है तो सारे मुसलमान भाई हिंदू तो नहीं कहलाते ना अपने आप को ठीक है ना अल्लाह को मानने वाले पर कोई भी अगर थोड़ा सा कोई गलत किसी चीज को उस दूसरी तरफ ले गया या कुछ हो गया तो अच्छा तरीका यही है कि हाँ जैसे मैंने पूछा है कि जिसको भी है मैं इनसे अभी आप लोगों की बात नहीं कर रहा वैसे ही इन इस इस बात पे कर रहा हूँ इन लोगों ये जो है जो होस्ट भाई है जो जिनके ये है ठीक है लाइव है कि अक्सर लोगों की डिबेट चल रही होती है तो हमारा ये मानना है कि क्यों ना वाई नॉट वी शुड गो टू सम वन जिनपे हम दोनों बिलीव करते होंगे यार हाँ इस बंदे के जो भी बयान होगा या जो इनका होगा वो कंटिन्यू रखे हैं जी चौधरी चौधरी साहब मैं आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ बात यह है मेरे भाई आपने कहा कि हम उस तरफ रजू करें जिधर हम दोनों जिसको मानते हैं ऐसा ही कह रहे हैं आप क्योंकि बात है हम तो दिल में अच्छा, तो हमारी नियत यही है मुसलमान भाइयों को एक दूसरे अच्छा, को बचाने जो भी मेरी बात सुने देखे बात यह है मेरे भाई की हम कुरान और रदीस दो ऐसी चीजें हैं जिनको हम में से अक्सर मानते हैं ये बात दुरुस्त है या गलत है दुरुस्त है सर ठीक है तो पहली चीज है पुराने मजीद और दूसरी उसके बाद है हदीस तो हम उसी पे बात कर रहे हैं इंसान जो है इंसान जो है अपने जाती अपनी जात में कुछ ऐसी चीजें कर सकता है जो वक्ती तौर पे उसको समझ ना आए गलती गलती कर सकता है लेकिन पुरान और हदीस हमेशा के लिए अल्लाह तला ने रैप इसमें कोई गलती का इम्कान नहीं है ठीक है में 
تو یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے تو اس لیے یہ سب سے بہتر چیز ہے جس میں ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور جیسے یہ اپنے حسینی بھائی نے کہا ہے نا کہ مجھے ان کی بات تھوڑی سی ذہن سے نکل رہی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ہم آپس میں وہ اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے اس بات پہ پر میرا یہ تھا کہ اگر کسی بھائی کو مسئلہ ہے تو وی شوڈ گو ٹو سم بڑی سالو دا پرابلم بس یہ میرا مطلب تھا مفتی صاحب آ گئے ہیں مفتی صاحب کو موقع دیں مفتی صاحب جانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا جی وعلیکم السلام اچھا جی اصلی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ آجز کے نا کوئی دو سوال ہیں تو اگر کوئی دوست جواب دینا چاہے تو جی میں گزارش کرتا ہوں ابن ماجا بھائی ادھر ہیں جناب ریسٹ چرونجا منٹ ہو گیا ایک بجے میری ریسٹ ختم ہو جانی ہے گھنٹے تو بیٹھے جی میں ارض کر رہا ہوں کہ چھوٹا ہی سوال ہے آپ سن لیں گے تو شاید جواب دے دیں جی جی کریں اچھا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں مرزا صاحب کی کتابوں کا چونکہ بڑا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ جلد اکیس ہے روحانی صفحہ نمبر ایک سو اکتیس ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم تو وہ نہ مجھے سمجھ نہیں آئی فرما رہے ہیں کہ میں کبھی آدم کبھی موسا کبھی یقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار تو یہ جو مجھے سمجھ نہیں نہ آئی وہ یہ نہیں آئی کہ یعنی آپ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے یعنی مرزا صاحب کا دعویٰ اصل میں کیا ہے وہ آپ لوگ تو مسیح مود مانتے ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میں آدم بھی ہوں موسا بھی ہوں یقوب بھی ہوں ابراہیم بھی ہوں اور نسلیں میری ہیں بے شمار تو نسل بے شمار سے کیا مراد ہے یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی کے تھوڑا سا پیچھے جائیں نا صفحہ ایک سو ستائیس کے اوپر روحانی خزین جلد اکیس براہین احمدیہ حصہ پنجم تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار تو یہ چیز نہیں سمجھ آئی جی یہ دو سوال جزاک اللہ جی آسن الجزا مفتی صاحب یہ نا گلہ دا تنو کئی بری پہلے بھی جواب دے چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہے کہ افسوس ہے گل ہوں دی کہ تسی یہ پڑھ دے لئی برہی نے ہم دے حصہ پنجم لیکن پوری میخل پڑھی نہیں تسا ٹھیک ہے اور سمپل گل ہے جے کہ اے جڑا شیر ہے نا اے جے حضرت دعود علیہ السلام دی زبور دے اشار دا ترجمہ ہون ذرا ہمت کرے ہو کہ حضرت دعود علیہ السلام تے فتوہ تسی اے ہی لانا جڑا مرزا صاحب دے لاندے ہو ٹھیک ہے او کہندے نے جناب زبور میرا خیال باب اکی تو تئی چوی تک ٹھیک ہے ایک منٹ میں بائبل پھاڑ لاندا ایک منٹ میں بائبل پھاڑ لو پھاڑ لو بائبل پھاڑ لو اگر غالباً میں اگر تانو حوالہ جڑا نا اگر کوئی نہیں صحیح دے رہا اچھا جی زبور صفا چھ سو چھتر اچھا جی زبور آگئی ہے جناب زبور دی کیڑا باب کی آئے تھے میرا خیال غالباً اکی باب ہے باب اکی اکی باب ایک منٹ کی دیکھو لگا 
एकी बाब आ गया जी फतेह याबी के लिए शुक्र गुजारी देखो हम आयत केड़ी है जी आयत غالबन मेरा ख्याल है कि जे मैं ठीक नहीं है जे मैं गलती ते नहीं है ते 17 18 होनी है जी 17 18 सतारा अठारह ए दिया आयता है ही नहीं जनाब तेरा आयता ने टोटल ओ तो पीछे भी लो कितने लिखे हो ना ने पीछे जरा दसोगे तो फेर ही ना जी मैं हुन इस टाइम काम पे बैठा हूं मैं थाने आगे आख्या है कि मैं थाने एग्जैक्ट हवाला नहीं थाने सही दे सकदा मैं थाने गल में नहीं कर सकदा ठीक है मैं ए पूरी पढ़ ले जे भारत पूरीया तेरा आयता पढ़ लिया ने इथे किधरे भी नहीं है के जनाब नस्ले है मेरी बेशुमार अच्छा नस्ले है मेरी बेशुमार ये तो मैं गाल ही नहीं करण लिया अच्छा किरमे खाकी दे कर सही सही किरमे खाकी अच्छा कितना छोटा सा अच्छा दाऊद केंदे ने कि मैं इंसान नहीं हूं मैं कीड़ा हूं अच्छा और इंसानों में हूं गुश्त नमा हूं चाहगा नहीं ये कुछ भी नहीं है थे नहीं है अस्सलाम दोबारा दोबारा पढ़ ले जनाब अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब ए जी वाले मैं एक गुजारिश मैं तुम्हें काट के दस दूं इब्राहिम आ जाओ मैं तुम्हें दोबारा काट के दस दूं इब्राहिम आ जाओ एक मिनट एक मिनट मुफ्ती साहब बैक पे जाना पड़ा मुफ्ती साहब ए एम जी भाई ने ना मेरे आखने ते इब्रॉड स्टार्ट की थी ठीक है ये اخلاق माशाल्लाह اخلاقی बंदे ने जी जी ए बस एक मेरी गुजारिश है वे कि ये ताडी किसी जवाब दा जवाब ना भी देवन ना ते बस इना ना लड़ाई नहीं करनी तो कोई गल नहीं करनी बस ये मैं ते देखो कुछ नहीं कर दे मैंने पता तुसी मेनू लड़ाका समझदे हो मैं कभी कोई लड़ाई कीती है और नहीं कीती लेकिन एक मैं गुजारिश कर रहा क्योंकि इथे पूरा भरपूर तरीके नाल टाइम दिता जाएगा जवाब देनगे नहीं देनगे ते बस कहनगे कि नहीं है जवाब देनगे तुसी मुतमिन नहीं हो असी मुतमिन नहीं असी कहंगे भाई असी मुतमिन नहीं दैट्स इट गल खत्म इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो बिल्कुल ए जेड़ा है ना आ, आ, मैं इनानू एम जी भाई नु मैं गुजारिश कीती सी मैं के तुसी स्टार्ट करो क्योंकि तुसी اخلاق ते माशाल्लाह अच्छे हो ना तुसी कोई गाल ना कोई ताना ना कोई जी गाल कर दियो इनाने कहा ठीक है ते मैं फिर तल्ले भी जेड़े भ्रा ने उनानु भी कह रहे हैं कि भाई कोई गलत कमेंट ना करो उते आके जेड़ा क्वेश्चन तोड़े जान चांदा है कोई भी तुसी पूछो कदे कोई नहीं देंदा जवाब ते बस ठीक है बस ए एक गुजारिश मेरी शान शूटर भाई तोड़े तुसी काबले मुबारकबाद हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुसी मेरा ख्याल है कि साडे जितने भी ये दोस्त ने शार्प शूटर हो गए जिया भाई हो गए अमन नजीर हो गए मुफ्ती साहब हो गए इना दा ज्यादातर गुफ्तगू दा मेंबर जेड़ा वो इल्मी गुफ्तगू हुंदा है इना दा कतन कतन कोई गालिम ग्लोज ये ऐसो जी गल नहीं करदे ते बड़ी अच्छी गल है शार्प शूटर साहब बार-बार तवज्जो दिला रहे ने लोका नु ते ये ये बिल्कुल इसे तरह ही होना चाहिए ताकि इल्मी गुफ्तगू हो सके ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਖੁਲਫਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਮਦੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਅਸਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਡ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਬ੍ਰਾਡ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਜਰਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੀ 5 ਘੰਟੇ ਬ੍ਰਾਡ ਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਮੈ
ਕੋਈ ਫਿਰ ਅਗੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆਪਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਮੈ ਪਹਿਚਾਨਾ ਮੁਝੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਮੁਝੇ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਬੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਹਿਚਾਨਾ ਮੁਝੇ ਜੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਹੂੰ ਹਮਜ਼ੀ ਭਾਈ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਮੀਰ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਅਭੀ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੂੰ ਇਨਕੀ ਬਰਾੜ ਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਅਵਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋਂ ਕੱਲ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਮਾਰਾ ਬਲਾਕ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਹਮ ਚਲੇ ਗਏ ਤੋਂ ਜਾਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ ਸਾਰੇ 5 6 ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਥੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਿਤਮ ਕੀਏ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੁਝੇ ਨਿਕਾਲ ਵੀ ਦਿਆ ਔਰ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਈ ਹੈ ਤੋਂ ਅਬ ਇਹ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਈਡੀ ਕੋ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਚਲੇ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਜੋ ਮੁਦਲਲ ਜਵਾਬ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਫਰਕ ਵਾਹ ਪੇ ਆਤਾ ਹੈ ਜਬ ਇਨਸੇ ਯਾ ਹਮਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਮਹਜ਼ਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਤ ਕਰ 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦਿਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸੁਣ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਉਹ ਘਾ ਦੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਚਲਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਐਮਜੀ ਭਾਈ ਐਮਜੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੇੜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾ
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮਝੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਜੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਸ਼ੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬismillah ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਬਰੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਓਪਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਾਹਰਾਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਕਤ ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਖੋਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹੀਂ ਇਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਖੋਤੀ ਨੂੰ 10 ਮਾਹ ਦਾ ਹਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 10 ਮਾਹ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੋਤੀ ਨੂੰ 10 ਮਾਹ ਦਾ ਹਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਾਹ ਦਾ ਹਮਲ ਹੁੰਦਾ ਖੋਤੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ 10 ਮਾਹ ਦਾ ਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤ ਸਨ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਲ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿੰਜ ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ 100 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਾਹਦੀ ਤੇ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਦੀਦ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੇ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਰਜੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਨੇ ਕਹਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਝੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਇਹਨੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਇਹਨੋਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਮਲ ਹੋਆ ਤੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਖੋਤੀ ਕੋ ਮਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਹੋ ਜੇ ਗੋ ਔਰ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਅਭੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਜੇ ਮੁਝੇ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਬਲਕਿ ਮੈਨੇ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ ਜਨਾਬ 19 ਹੈ ਸਫਾ 50 ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਈ ਮਹੀਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਮੁਝੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਯਾਨੀ ਹਮਲ ਹੋਆ ਮੁਝੇ ਹਮਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਰ ਕਈ ਮਹੀਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਦੇਰ ਥੀ ਤੋ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਥੇ ਇਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਤੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਮਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਬੋਲੇ ਹੈ ਮੈਂ ਖਮੋਸ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਭੀ ਕਹੇਗੇ ਮੈਂ ਅਭੀ ਚਲਾ ਦੂ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਦੇਰ ਹੈ ਬਾਤ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਸੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੋ ਮੈਨੇ ਖੋਤੀ ਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਥਾ ਬਲਕਿ ਆਪ ਕਾ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਭਾਈ ਬੋਲਾ ਥਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਕੋ ਹੋਤਾ ਹੈ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਹਮ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਾ ਥਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਥਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ
यार मुझे बोलने तो दे मुझे बात तो करने दे गलत बात है यार बात तो करने दे अनवर साहब फिर भी तू आके इधर चौ चौ करता रहता है यार बोलने तो तो आप उनकी बात में नहीं बोले आप लोग गलत बात है यही यही काम आप कल मीर सलीम साहब की बराड़ के ऊपर कर रहे थे नहीं मैंने मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आप बोले अच्छा गुजारा ये है कि ये इन्होंने चौथी चीज मैंने लिखी है कह रहे हैं इन्होंने बाद में शोर मचाना शुरू कर दिया शोर तो आप लोग मचा रहे थे मैं अकेला था आप लोग अठ बंदे बैठे हुए थे मीर सलीम साहब ने एक दफा भी नहीं रोका कि ना बो अभी जैसा कि एम जी साहब ने रोक दिया है अनवर साहब को कि भाई आप बोले इन्होंने इन्होंने रत्ती बराबर भी नहीं कहा कि तू खामोश हो जा भाई मुफ्ती बशर को बोलने दे नहीं इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया शोर तू मचा रहा था ये देख ले सफेद चिट्ठा चूट मैंने चीजें लिख ली है जनाब अगली बात इन्होंने पांचवी बात मैंने लिखी है कि इसने गालीबाजी की बदजुबानी की एक गाल मेरी साबित कर दे मुझे आर्डर करना है एमसी साहब ने सिर्फ आर्डर अल्लाह की कसम है वीडियो सामने मेरे को मौजूद है मैं हूने ही चला देनी पूरी वीडियो चलावांगा तकरीबन नौ दस मिनट में बैठा था दो नौ दस मिनट की शायद ज्यादा नहीं है तो मैं भी चला दूंगा ये गोर ये मैदान कोई एक गाली मेरी साबित कर दे झूठ बोल रहे बात वो करे जो हम करते हैं गलत बातें हमारी तरह मंसूब ना करें ये झूठ जो है ना वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता चले जी मेरी बात मुकम्मल हुई अब होस्ट साहब कर सकते हैं जी मैं गुजारिश आपको भी ये करूंगा मुझे, भाई, मुझे प्लीज सिर्फ दो मिनट दो जी जी ये सलीम साहब मेरे साहब गलत बयानी कर रहे हैं मैं ऊपर गया ठीक है ये सारे मुझे तंग कर रहे थे कि मुफ्ती साहब ने ये दिया मुफ्ती साहब ने ये ये म्यूट करके दोबारा ऑन करें जी भाई आप कर लें बात फिर वो कर जी मुझे कह रहे हैं मीर साहब कुछ कहना चाहते थे कह रहे हैं वो फिर आके जो उसने कहना है वो कहता है फिर जी जी मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं मुफ्ती साहब से भी ये कहूंगा कि जब आप बात कोई हो रही थी और उसमें आप मिर्जा साहब को लाते हैं ना तो वो देखें इश्तेल जो है ना हम हमारे से किसी भी बुजुर्ग हस्ती का की हद तक बर्दाश्त नहीं होती तो हमारे कोई आम उलमा होते हैं ना हमें उनकी भी, भी बहुत तकलीफ होती है तो आप मिर्जा साहब को वो कोई मामूली हस्ती नहीं है हमारे वो पीर मुर्शद हैं हजर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम के आशिक सदक हैं तो आप एहतियात किया करें बस मैं आपको इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ आपको भी और अपने सब जो आ, अपने गैरस जमात मुसलमान भाई है ना उनको भी यही मेरी दरखास्त है कि आप जब बात करें तो आपका काम है तबलीग करना मोहब्बत से तबलीग करने का हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने जब हजरत मूसा और हजरत हारून को फिर के दरबार में भेजा था तो यही कहा था कि नरमी से बात करना तो बात ही है कि अल्लाह ताला का हुक्म बहुत इसमें खुला खुला है और ओपन एंड शर्ट केस है तो आपने अल्लाह तला के हुक्म की हुक्मदूली करनी है जब भी आप दूसरों के काबरीन की हद तक करेंगे कितनी गुजारिश है और मेरी एक तजवीज है उसमें मीर साहब और ये मुफ्ती साहब अगर एग्री करें मैं ये कर सकता हूँ कि आप दोनों को वन ऑन वन में बात करवा सकता हूँ उसमें कोई भी और दूसरा ऊपर नहीं होगा और किसी को गैर इखलाकी बात करने की इजाजत नहीं होगी होना चाहिए ताकि कोई अंदर बोले ना जी मैं वन ऑन वन गुफ्तु आपकी करा सकता हूँ आप दोनों हो और कोई भी नहीं होगा मैं होगा सिर्फ मैं उसको मीडिएट करूंगा मॉडरेटर होंगे जो दोनों तरफ से होंगे नीचे कमेंट्स को वो देखें और ये मैं आप दोनों को ऑफर कर सकता हूँ अब शार्प शूटर भाई आप बोले हाँ जी एम जी भाई ये सलीम साहब बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं ये वहां पे शरारत कर रहे थे ये फिर वारियत को हवा दे रहे थे मैंने इनको कहा जी मुफ्ती साहब ने ये आपने जो लगाया हुआ है ये बहुत पुराना है ठीक है और अभी इस पे मुफ्ती साहब ने कोई बात नहीं की ठीक है तो ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो हमसे भागा हुआ है उसने हमें ब्लॉक किया हुआ है हमने उससे क्वेश्चन किए हुए हैं उसके पास जवाब नहीं थे वो भाग गया है मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है सारी मैंने इनको कहा जी सलीम साहब ऐसी कोई बात नहीं है मुफ्ती साहब नहीं भागते हाँ उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है लेकिन वो इस वजह से 
کہ مناظرے کے دوران آپ ان کو بولنے ہی نہیں دے رہے تھے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کو بلاک کر دیا چلے گا آپ کو گالی نہیں دی کچھ نہیں کیا بلاک کر دیا دیٹ سیٹ بات ختم ہوگی انہوں نے کہا نہیں جی اس کو وہ آئی نہیں آتا ہی نہیں ہم سے ڈر کے مارے میں نے ان کو کہا میں ابھی ایک میسج کروں گا وہ ہمارے استاد ہیں ہمارے محترم ہیں میں ایک میسج کروں گا ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ابھی آ جائیں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آپ نے ان کو گالی گلوچ نہیں کرنا ٹھیک ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے میں نے فوراً مفتی صاحب سے بات کی مفتی صاحب میرا خیال ہے ود ان فائیو منٹ آ گئے لیکن جیسے ہی مفتی صاحب آئے انہوں نے مجھے بلاک کر دیا مجھے بلاک کر دیا اور مجھے نیچے پھینک دیا اب اس دوران جتنی باتیں ہوئی ہیں مفتی صاحب نے کوئی ایک گالی بھی نکالی میرے پاس بھی ریکارڈنگ ہے میں ابھی چلا دیتا ہوں آپ کو یہ سارے مل کے مفتی صاحب کی ماں بہن کو گالیاں دے رہے تھے سارے ون ٹو آل انکلوڈنگ سلیم صاحب ٹھیک ہے ابھی یہ ان انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آ کے یہ جواب دیں کہ بھائی یہ انہوں نے اسکین لگایا انہوں نے کہا جی ہمارے جو پہلے سوال ہیں ان کا جواب دیں وہ تو میں نے کہا وہ آ جائیں گے جواب دے دیں گے ان سے وہ تو ساری عمر ان کی اسٹڈی میں گزری ہے وہ تو ایک منٹ میں آپ کو جواب دیں گے وہ یہ کس نے کہا بھاگے وہ تو اس وجہ سے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے انہوں نے آپ کو گالی نہیں دی کچھ نہیں دی آپ کو بلاک کر دیا دیٹ سیٹ بات ختم ہو گئی انہوں نے جب مجھے تیش تلایا کہ بھائی نے ان کو بلاؤ ہی بلاؤ تو میں نے مفتی صاحب کو ریکویسٹ کی یہ فوراً آ گئے لیکن میرے آنے کے بعد انہوں نے مجھے نیچے پھینکا اور مفتی صاحب کو جو گالیاں نکالی وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو جائیں گی بھائی یہ اتنی سی بات تھی ڈیٹ سیٹ ٹھیک ہے صاحب آپ نے جو بات کی ہے بات کر چکے ہیں یا اپنے ٹرم میں بات کریں بار بار چار بار یہ نہ آپ لیں آپ نے بھی بول لیا شار شوٹر نے بول لیا مجھے بات کا جواب دینے دیں پھر اس کے بعد آپ بات کیجیے مبشر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کھوتی کا حمل نہیں بولا ٹھیک ہے جی آپ جب آپ نے وہ بات دس ماہ کا حمل والی کی ہے نا تو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھوتی کو دس ماہ کا حمل ہوا ہے آپ کی ریکارڈنگ موجود ہیں آپ کے اپنے چینل کے اوپر اور میرے پاس بھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ بات کیسے پتا چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی گوگل پر لکھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت آپ نے یہ ساری بات کی اس وقت کو کیل کلین آپ نے ڈالا ہے آ کے آپ یہ بات اپنی سٹریمس پر کرتے ہیں اور مجھے پتا تھا کہ وہ پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کیونکہ وہ آپ کو نیا بات نیا نئی بات تو ایسی نہیں کر رہے جس کا ہمیں پتا نہیں ہے تو اس سلسلے میں چونکہ مجھے پتا تھا آپ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادر نے علیہ صلاحت السلام نے لکھا ہے مجھے دس مال کا حمل ہوا اور آپ اپنی سٹریمس میں یہ بات پیش کرتے ہیں جی کھوتی کو دس ماہ کا عمل ہوتا ہے کوئی پوچھتا ہے جی ثبوت اس کا کیا ہے آپ کہتے ہیں جی گوگل پر لکھا ہے اب گوگل پر ریسرچ کریں جا کے تو وہاں عورت کو لکھا ہے کہ دس ماہ کا حمل ہوتا ہے میں نے عرض کیا آپ سے بھی آپ کی والدہ کو بھی تو دس ماہ کا حمل ہوا تھا تو اگر وہ شارپ شوٹر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو کوئی گالی نہیں دی لیکن سلیم میر نے آتے ہی گالی دی ہے ان کی ماں بہن کو گالیاں دی ہیں تو اگر مسیح مود علیہ السلط السلام کے بارے میں ایسی بات کرنا گالی نہیں ہے تو پھر ان کی والدہ صاحبہ کے بارے میں صرف ان سے پوچھنا کہ ان کو دس ماہ کا حمل نہیں ہوا تھا یہ کیسے گالی ہو گیا ہے وہی گوگل بتاتا ہے کہ عورت جو ہے انسان عورت پتا ہے یہ بات جو ہے جب سچ کھلتا ہے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے اگر حوصلہ نہیں ہے تو ان کو اس لیے تو دیکھے نا یہی وہ کام وہاں کرتے تھے تو ان کو ریموو کر دیا گیا تھا ایک بندے سے بات کرنی ہوتی ہے جو اندر بولے میں تو اسے ریموو کر دیتا ہوں دوسری دفعہ اچھا پھر میں نے ان سے صرف یہ پوچھا ہے بھائی آپ کی والدہ کو بھی دس ماہ کا حمل ہوا تھا کیوں کیونکہ وہی گوگل جس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے جس کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے جو ان کی مسلمات میں شامل ہے وہ کہتا ہے کہ کھوتی کو بارہ سے چودہ ماہ کا حمل ہوتا ہے گدی کو اور عورت جو ہے انسان کی اس کو دس ماہ کا حمل ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا اگر آپ ثبوت مجھ سے چاہتے ہیں تو میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں منکر ہی ثبوت دیتا ہے نا تو یہ انکار انہوں نے نہیں کیا ٹھیک ہے جی مجھ سے مطالبہ کرتے میں اسی گوگل سے جس سے یہ ریکارڈنگ ان کی موجود ہے کہتے ہیں اس کا جواب میں دے دیتا بہرحال اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارے ساتھیوں نے کسی نے کہا کہ کتی کو دس ماہ کا حمل ہوتا ہے یہ بھی غلط بیانی یہ کر رہے ہیں صرف اتنی ریکارڈنگ کہ کس نے وہ کہا وہ اپنے پاس سن لیں کسی وقت اور مجھے بتا دیں جی فلاں بندے نے یہ بات کی تھی اور اتنی ریکارڈنگ مجھے بھیج دیں کہ اس نے کہا تھا کتی کو دس ماہ کا
और कुत्ती का हमल तुम बताओ कितनी देर का आता है इस तरह की बात उन्होंने की थी तो ये जो है वो फिर उस बात को फिर मुसी महदूसम के ले गए अगर इसको ये गुस्ताखी नहीं समझते तो इसका मतलब है ये जायज समझते हैं कि जो मुनकर हैं वो फिर इस्लाम के अकाबरीन के बारे में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तो कोई गुस्ताखी नहीं है फिर कहते हैं जी मैंने निशान पचासी का नाम नहीं लिया रिकॉर्डिंग में आते सार सबसे पहले उन्होंने नाम इस चीज का लिया है उसके बाद है जी एक दफा भी नहीं रोका लोगों को मैंने बात करने से ये भी गलत बयानी कर रहे हैं झूठ बोलना आदत है स्वाब का काम समझते हैं ये झूठ बोलना इसलिए बोलते रहते हैं और आप भी बोल रहे हैं तो मैंने एक तो मैं जब बात कर रहा था तो अंदर अंदर शायद कोई बोला हो लेकिन मुसलसल मैं ही इनसे बात कर रहा था एक दोस्त मुसलसल जो अंदर बोलने की कोशिश कर रहा था उसको मैंने उसी वक्त रिमूव कर दिया था तो बाकी जब आखिर पे बात होती रही है तो मेरी और इनकी होती रही है और वो भी केल कलाया नहीं था ये जिस तरह अभी राम से बैठ के बात कर रहे हैं ये बैठ के बात करना इनका मकसद नहीं था शार्प शूटर साहब की अब मैं बात का जवाब देता हूँ वो कहते हैं ये फिरकाबाजी कर रहे थे फिरकाबाजी ये नहीं होती जनाब कि आप कहें जी हम सारे फिरके एक हैं और हम सारे जनती हैं और हम सारे मुसलमान हैं और आप गैर मुस्लिम हैं ये फिरकाबाजी नहीं है जब आपको आईना दिखाया जाता है कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने आपके बारे में शीयो के बारे में फतवा दिया हुआ है कि आप काफिर हैं जो आपके कुहर में शाक करे वो भी काफिर है जो आपको मुसलमान कहे वो भी काफिर है और आपके वालदे का निका मुमकिन नहीं है आपके मर्द और जो भी अमल आपस में करते हैं वो जनाए खालस है जो औलाद पैदा होती है वो बल्दू जना है जब आपको अहमद रजा खान बरेलवी साहब का फतवा सुनाया जाए तो अहमद रजा खान बरेलवी साहब को क्यों नहीं कहते कि वो फिरकाबाजी करते थे हर एक को काफिर कहते रहते थे अब हम फतवा आपको सुनाए उसके बाद कि आप हमें काफिर कहते हैं और आप कहते हैं हम सारे मुसलमान हैं और आप काफिर हैं तो फिर आप जो है वो हमें कहते हैं हम फिरकाबाजी करते हैं तो जो असल फिरकाबाज है उसका नाम लेते हुए क्यों आपकी जुबान चलती है फिर आप कहते हैं जी मैंने कहा मुबशर हुसैन बरेलवी भागा हुआ है तो भाई भागा हुआ है खुद वो मानता है कि उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है मैं तो कहता हूँ स्ट्रीम यार्ड पे इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है मेरी रिक्वेस्ट नहीं लेता फिर व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ है व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ है कौन सी गालियां इसको व्हाट्सएप पर दी हैं कौन सा मुनादरा वहां व्हाट्सएप पर हो रहा था वहां तो इसको शर्म मैं दिला रहा था कि तुम झूठ बोलते हो कि अल्लाह को भी झूठा जो है अल्लाह के सामने भी ये झूठ बोलकर सच्चे साबित हो जाओगे इसने ब्लॉक कर दिया है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर ये क्रिश्चनों को बैठा कर ये लोगों को कहता है कि थाने में जाकर अहमदी मुसलमानों के खिलाफ पर्चा करवाओ इनकी किताबों में यसू की तोहन है जब मैं ऊपर जाकर इसे पूछता हूँ कि तुम थाने में जाकर बाइबल पर क्यों नहीं पर्चा करवाते उसमें दाऊद को जना कर लिखा गया है लूत सलाम के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों से जना किया हजरत याकूब के सबसे बड़े बेटे जो है उनके बारे में लिखा है उसने अपनी बहू से जना किया तो इस तरह के वाकत क्या ये तो ही नहीं है मन सबा नबी फाख्त रूह तब कहा जाता है जाके थाने में इसके खिलाफ पर्चा करवाओ तो इसने मुझे रिमूव कर दिया और मुझे श्रीम यार से ब्लॉक कर दिया ठीक है फिर उसके बाद है जी मुनाजा के दरमियान आप बोलने नहीं देते भाई ये बोल तो रहे हैं मेरे साथ तो इनके मुनाजरे यूट्यूब पर पड़े हैं जाकर देख लें ये खुद ही मुनाजरा छोड़ कर भाग जाते हैं सबसे पहले मुसलमान पर मुनाजरा छोड़ के भागे फिर एक दफा ये अहमद रजा खान बरेलवी साहब का तोहफा तर्जमा दिखाने पर मुनाजरा छोड़ कर भागे तो ये तो आदत है इनकी हक कहता है तो बातल ने भागना होता है और बेचारा क्या करे आप कहते हैं मोहम्मद सल्लम की मैं गुस्ताखी कर रहा था बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं मोहम्मद सल्लम की गुस्ताखी असल में आप लोग करते हैं आप ऐसे उसूल बनाते हैं कि जिसमें आप हजरत मुसीम सलाम को गलत साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं और असल में मोहम्मद सल्लम की गुस्ताखी करते हैं हम आपकी गुस्ताखी आपके सामने रखते हैं आप कहते हैं कि जिसके हम मुनकर हों आपने असूल कायदा कुलिया बनाया है कि जिसके हम मुनकर हों उसको हर गाली दुनिया के देना जायज है तो मैं कहता हूं कि मुखालिफ जो नबी करीम सल्लम को नहीं मानता फिर आप उसके लिए भी जायज मानते हैं कि वो भी चूंकि मोहम्मद का मुनकर है वो भी रसूल करीम सल्लम को जोन सी मर्जी गाली दे ले तो ये गुस्ताखी नहीं है ये आपको आईना दिखाना है और आपके गलत असूल आपके सामने वाजे करने हैं फिर आप कहते हैं कि मुबशर सैन ने कोई गाली नहीं दी तो मैं तो यही कहता हूं कि ये सारी बातें आपने गाली का पता नहीं किस चीज का नाम गाली रख लिया है यही सारी बातें जो हजरत मुसी महदूसम के बारे में जिस तरह उसको तोड़ मोड़ कर मुबशर सैन बरेलवी साहब पेश करते हैं अगर गाली गलोच नहीं है गुस्ताखी और तोहन नहीं है फिर आप जायज मानते हैं कि ये सारी बातें सारे काम हजरत मोहम्मद सल्लम के बारे में भी किए जाए ये मैं गाली नहीं दे रहा गुस्ताखी नहीं कर रहा मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ तो वही कायदा कुलिया जो अपने लिए बनाते हैं तो कायदा कुलिया जो है वो सबके लिए होता है जो आप अपने लिए पसंद करते हैं रसोले करीम सल्ला ने फरमाया कि दूसरों के साथ वैसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए तो आपने ना अ
کہاں سے مانی ہے پھر یہ چھاپ شوٹر صاحب دیکھیں یہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول کر کے میں نے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں میں نے تو مبشر حسین بریلوی صاحب کی بہن کا نام ہی نہیں لیا نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے میں نے ان کی والدہ صاحب کے بارے میں مجھے پتا ہے وہ وفات پا چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہے کرے میں نے صرف ان سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو آپ بات بناتے ہیں کہ دس ماہ کا حمل جو ہے گدی کو ہوتا ہے کوتی کو ہوتا ہے اور گوگل یہ کہتا ہے تو گوگل تو کہتا ہے کہ عورت جو انسان کی ہے اس کو دس ماہ کا حمل ہوتا ہے جو گدی ہے اس کو بارہ سے چودہ ماہ کا حمل ہوتا ہے تو اگر یہ اصول دیکھا جائے تو جناب آپ کی والدہ کو دس ماہ کا حمل ہوا تھا اب اس کے بارے میں بھی وہی بات کریں گے کہ جو آپ دوسرے کے بزرگوں کے بارے میں کرتے ہیں اتنے سوال ہے اور اس کو کون کہتا ہے جی میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں اگر یہ گالی ہے جیسا کہ شاپ شوٹر صاحب نے اس کو گالی کہا تو مسیح محمد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کرنا گالی کیوں نہیں ہے یعنی کہ ان کے پیمانے یہی تو ان کی دو نمبری ہے کہ یہ دو گلے ہیں ان کی دو زبانیں ہیں اپنے لیے کچھ اور ہے دوسروں کے لیے کچھ اور ہے حالانکہ قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ تمہارے لینے کے اور دینے کے بات ایک جیسے ہونے چاہیے پھر انہوں نے کہا انہوں نے وہ بات حضم کر لی کہ جس بات کے لیے ان کو کہا تھا کہ ان کو بلائیں وہ بات انہوں نے مبشر حسین بریلوی صاحب نے آ کے نہیں کی بعد میں جب مبشر حسین بریلوی صاحب کو ریموو کیا گیا ہے تو ان کو موقع دیا گیا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ فرما رہے تھے کہ میں نے تو انہیں بتایا ہی نہیں کہ بات کیا ہوئی ہے تو اب رنگ بازی تو انہوں نے کی ہے اگر مبشر حسین بریلوی صاحب کو بتایا بھی ہے تو انہوں نے اگر نہیں اس پر کمنٹ کیا تو وہ تو ان کا قصور ہے ان کو چاہیے تھا ان کو بتائیں کہ یہ بات ہوئی ہے وہ ہم نے تو ان کو بھیجا تھا جی انہیں لائیں جو شیعہ کے بارے میں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ نے کہا وہ پرانی سٹیٹمنٹ ہے اب توبہ کر چکے ہیں رجوع کر چکے ہیں تو مبشر حسین بریلوی صاحب وہ سٹیٹمنٹ دیکھ کر اسے رجوع ہمیں بتا دیں تو ہم مان لیں گے بات یہ ہوئی تھی تو اب یہ جو ہے میری بات میں نے ساری باتوں پر کومنٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں ہوں بشر کی جائے نفرت کے بارے میں تو اس کے بارے میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں ان کو سینکڑوں دفعہ جواب دیا جا چکا ہے لیکن وہ مقصد چونکہ ان کا سمجھنا اور تفاہ متفیم نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی بات کر کے پھر اس کے بعد اس کے متعلق جو ہے وہ گستاخی اور بات زبانی کی جائے اس پر تو اس لیے اس کا جواب چلے میں بعد میں دیتا ہوں اس پر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کر لیں اس کا جواب پھر میں دیتا ہوں بہت شکریہ ایک سینکڈ مفتی صاحب رکھنا ہے وہ عمد ندیر صاحب بھی تشریف نہ ہے اور میں سب بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے آج جلدی بند کرنی تھی سٹریم کیونکہ میں نے کام پہ بھی جانا صبح لیکن گزارش یہ ہے کہ عمد ندیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو دو چار منٹ میں کچھ کہہ دیں پلیس ابھی ان کا جواب دے دیں ہم اگر اجازت دیں تو جتنی مختصر انہوں نے کیا وہ اتنی مختصر ہمیں بھی کر کے جواب تو دینا پڑے گا اچھا گزارے یہ ہے تجویز تھی اگر آپ سن لیتے نا نہیں چلے میں مختصر کر لیتا ہوں آپ کی تجویز پہ عمل کر لیتے ہیں ہم بولنے کا موقع تو دینا آپ اچھا یہ نا جو اصول آپ لوگ بناتے ہیں نا وہ اپنے دوستوں کے لیے بھی پھر بنایا کریں بھائی ان کو آپ نے لمبی چھوٹ دیے رکھی اور اب آپ کو وقت کی تنگی خیال آ گئی ہے کہ بھائی وقت میرے پاس کم ہے اس وقت نہیں آپ نے ان کو روکا کہ بھائی ٹائم تھوڑا ہے تو آپ مختصر کرو جب ہماری باری آتی ہے تو بیچ میں بولتے بھی ہیں اور جناب وقت کی کمی کا خیال اور بڑے پھر یہ غلط بات انصاف سے کام لینا چاہیے یہ غیر انصافی اور نا انصافی جو ہے نا وہ کسی کو بھی زیبا نہیں وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اب آ جاتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے یہ جو کہا ہے اگر آپ میری تصویر بڑی کر دیں گے تو میں گوگل سے اصل حوالہ دکھانا چاہتا ہوں تو تاکہ معاملے کی جو حقیقت ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ گوگل کہہ رہی ہے کہ عورت کو دس مہینے کا حمل ہوتا ہے ابھی گوگل پہ جا کے لکھیے ہاؤ لانگ از آ ڈونکی پریگنٹ اور وہ کہتا ہے کہ جینی از پریگنٹ فار اینی تھنگ بٹوین ٹین اینڈ فورٹین منتھ یعنی جو گدی ہوتی ہے اس کو دس مہینے سے لے کر چودہ مہینے کا عمل ہوتا ہے انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ نہیں جی عورت کو دس مہینے کا عمل ہوتا ہے اگر عورت کو ہوتا ہے تو پھر اگر آپ نے میری والدہ کو صرف کہنے کے لیے آپ نے یہ قائدہ بنایا اور گوگل کی طرف غلط جھوٹ منصوب کیا تو پھر یہ قائدہ تو آپ کی اپنی والدہ کے لیے بھی ہونا چاہیے 
آپ نے پھر اپنی والدہ کی مثال کیوں نہیں دیتی کہ سلیم میر صاحب کی جو والدہ ہے ان کو بھی دس مہینے کا عمل ہوتا ہے اب یہ دیکھیں نا انصاف سے کام لیں یہ سراسر مطلب گالی نکار نہیں اب یہی بات میں نے کی تھی کہ دیکھیں بلکہ میں نے تو کی نہیں میں ویڈیو میرے پاس اب بھی اللہ کی قسم موجود ہے میں نے تو کھوتی کی بات کی نہیں تھی تو یہ چونکہ میں نے تو یہ کہا تھا بس یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ دیکھیں مرزا صاحب روحانی خزائن جلد انیس صفحہ پچاس کے اوپر فرماتے ہیں کہ اس نے براہین احمدیہ کے تیسرا حصہ میں میرا نام مریم رکھا پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صرف مریمیت میں میں نے پروش پائی اور پردہ میں نشم و نما پاتا رہا پھر جب اس پر دو برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے سچ حرم صفحہ چار سو چھیانوے میں درج ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور اشتہارا کے رنگ میں مجھے ہاں ملا ٹھہرایا گیا اور آخر ایک منٹ ایک منٹ انہوں نے کھوتی کا ذکر کیا وہ کھوتی کا ذرا نیچے سے تصویر یار بھائی بیچ میں کیوں بولتے ہیں غلط بات ہے یار نیچے لے کے جائیں یار غلط بات ہے آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں اپنی بات میں یہی کام آپ میر سلیم صاحب کی پراڑ کے اوپر بھی کرتے ہیں آپ ایم سی صاحب ان سے کہیں نیچے جائیں وہ تصویر دوبارہ دکھائیں وہ بات سنیں وہ جو بھی کہہ رہے ہیں نا وہ اپنے اپنے لیے گڑا کھود رہے ہیں ان کو کھود رہے ہیں اس کو کہیں گے کہ پلیسے تصویر دکھائے گوگل میں وہ جو نیچے دکھائی ہے بھائی مجھے بول لینے تھے اپنے وقت میں آپ لوگ جو مرضی کریے گا یار کہ آپ لوگ اچھا چلو نا انصاف لوگ ہیں یار گل کرو گل کرو جی گل کرو دس مینے سے زیادہ نہیں بزریہ اس الہام کے جو یہ جب بول رہے تھے میر سلیم صاحب گھنٹا بولتے رہے ہیں آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی جناب غلط بات ہے یہ جب ہم بولتے ہیں تو آپ بیچ میں یار غلط بات میں چپ کر آتے ہیں تسی کرو گا کر لو اپنی دس مینے سے زیادہ نہیں اور سب آخر براہین آمدیہ کے ساتھ آرم صفحہ پائن سو چپن میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور سے میں ابن مریم تھیرا اب یہ تو انہوں نے چھیڑی ہے نا یہ بات یہ لے یہ جو آپ کہہ رہے تھے دوبارہ دکھائیں یہ لے یہ لے اے جینی از پریگنٹ فار اینی تنگ بیٹوین یہ بھی یہ آپ کو روانی خدا ہے یار چوپ کر جو یار تو اڈی میر بانی بیچنا بولو تو اڈی میر بانی یار اب گالتے کرن دیو یار سمجھ رہے ہیں پائی جی تو اڈکو سمجھ رہے ہیں کہ تسی اجڑی بخا رہے ہو اے روہ نہیں خدا نہیں تنی نہ گیا تو گوگل شگل نہیں گوگل دی گالتے گوگل دی کوئی کیتی ہے نا تو نالے پتہ نہیں ایمٹی صاحب شاید بول رہے ہیں جی جی میں میں پوچھ رہے ہیں تو اڈکو جی قبلا تسی بات جو مرضی بولیا جی تو اڈی براڑے تے ہونا سی تے بکھونا مہمان تے مہمان دے کچھ حقوق ہوں دے نے جو میر سلیم صاحب نے کہا تھا کہ نہیں گوگل کے اوپر لکھا ہے وہ دس مینے کا کھوتی والا نہیں لکھا بلکہ عورت کا لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے اگلی بات جو انہوں نے کی کہ جناب یہ کرم خاکی کا جواب ہم بڑی دفعہ دے چکے ہیں یہ روحانی خزین جلد اکی صفحہ ایک تو ستائیس ہے براہین احمدیہ اس طرح پنجم یہ وہی براہین احمدیہ کہ جو مرزا صاحب نے خدا کی طرف سے ملہم یہ نہ ہو اس بھئی یہ گدی کی یار خموش ہو جائے خدا دا نہ لہو یار حضور کی پچھے چیز کرتے ہیں یار کوئی نہ بیچ میں بولے یہ بڑی چلا کی کرتے ہیں یہ دیکھ لیں جناب ایم جی صاحب یہ تو آپ کی بھی بات نہیں مان رہے ہیں حضور کی پکچر چینج کر لیں اب یہ ان کو ان کو جناب یا تو پھر ان کو رموف کر دیں اصول پھر سب کے لیے اپنایا کریں یہ نہیں کہ ہمارا بندہ کوئی بات کرے تو آپ اس کو نیچے اتار دیں اور اپنے بندوں کو جو مردی یہ کرتے رہے میں نے آپ کی خصمت اب یہ ہے کہ جب نا میر سلیم صاحب بولیں گے نا تو میں بدلہ لوں گا بھائی میں بھی بیچ میں بار بار بولوں گا اب مجھے نہ روکیے انصاف میں میں انصاف کا قائل ہوں بھائی بلکل ہم بھی بولیں گے بھائی ہم بھی اب میر سلیم صاحب کو بار بار شارف شوٹر صاحب بھی در ہیں کہ نہیں ان کو بھی بلائے ان کو کیوں اتارا ہے آپ نے میں نے نہیں اتارا جی وہ خود ہی گیا ہے ہاں جی نہیں ہمیں بھی بولنے کی اجازہ آپ بولیں گے بھائی ہم بھی بولیں گے بدلہ لیں گے ہم پورا پورا بدلہ لیں گے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا جواب ہم نے بڑی دفعہ کون تھا جواب یار یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار کا جواب دیا اور میں تو سوال یہ پورے شیر کا کی ہے یہ کیوں کھا گئے ہیں آپ کرمے خاکی ہوں میرے پیارے کرمے خاکی بھائی گھنڈوئے کو کہتے ہیں گوگل میں ابھی جا کے لکھئے کرمے خاکی وہ آپ کو بتائے گا کرمے خاکی گھنڈوئے کو کہتے ہیں نہ آدم زاد ہوں وہ خود کہہ رہے ہیں میں 
آدم زاد یعنی آدم کا بیٹا نہیں ہوں نہ آدم زاد ہوں میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں آدم کا فرزند نہیں ہوں I am not a man and a human وہ یہ کہہ رہے ہیں ہوں بشر کی جائے نفرت جو انسان کی جو نفرت کی جو جا ہوتی ہے وہ ہوں میں اور انسانوں کی آر میں ہوں میں یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں تو سائل ہوں ایک یہ روحانی خزائن جلد اکیس صفحہ ایک سو تیتیس کا یہ میں نے سوال کے اس کا کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا میں آدم ہوں میں موسا ہوں میں یقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بیشمار کبھی آپ لوگوں نے کہا او مرزا صاحب کو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی آپ لوگوں نے کہا ہو جبکہ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں کیوں نہیں کہتے آپ لوگ یہ میرا سوال ہے بھائی سوال کا تو جواب سائل جو ہوتا ہے وہ اس نے سوال کرنا ہوتا ہے مجیب کا کام ہے جواب دینا اور مجیب ہر دفعہ یہ کہہ کے ٹال دینے کی جواب دے دیا ہوا جواب دے دیا ہوا یہ تم توہین کرتے ہو بھائی عبارت سامنے کون سی ہم نے گالی نکالی بھائی کتاب آپ کی ہے اس کا جواب تو دینا ہے نا جب جب ہم نے ایک سو بیس سال پہلے بھی جب سوال کیا تھا تو جواب یہی تھا جواب دے دیا ہوا ہے ہم نے جواب دے دیا ہوا ہے تو ایک سو بیس سال کے بعد بھی یہی آپ کا معاملہ ہے جواب تو دے دیا ہوا ہے ہم نے تم تو ہین کرتے ہو اصل میں مرزا صاحب کی وہ بھی نسلیں ہیں میری بے شمار انسان کی تو ایک نسل ہوتی ہے مرزا صاحب کہتے ہیں میری نسلیں بے شمار ہیں کیا مراد ہے اس کی کیا ہے یہ یہ چیز جب سوال کریں جی تم توہین کرتے ہو تم توہین کرتے ہو کمال کی بات ہے یار کوئی جواب بھی تو دیں اور میر سلیم صاحب نے آج ایک قائدہ کلیا بتا دیا ہے اور یہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم اپلائی کریں گے اور انہوں نے اس کی کٹنگ بھی ہم لگا دیں گے میر سلیم صاحب نے کہا جی دلیل جو ہوتی ہے وہ منکر کے ذمہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ قائدہ کلیا سنبھال کے رکھیے گا بھائی آئندہ ہم ہر جگہ پہ یہ کلیا قائدہ اپلائی کریں گے یہ میر سلیم صاحب کا بنایا ہوا آج ایک نیا قائدہ کلیا ہمیں مل گئے فرماتے ہیں کہ منکر ہی دلیل دیتا ہے چلیں جی بس میری بات کمپلیٹ ہے جی میر صاحب ریسپونڈ کریں میں آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے آپ کو کہنے ہاں جی اس میں یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے ایک موضوع کے متعلق تو اس میں اگلے چار پانچ موضوعات کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوتی یہ مجھے مبشر سہن بریلوی صاحب اس شعر کو چھوڑ کر اب اگلے بھی چار شعر پڑھ رہے ہیں تو میرے پاس تو دس ہزار والا ہے یہ تو پھر اپنی وفات تک یہیں بیٹھیں گے اور میں حوالے پڑھوں گا تو جو ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے نا اس پر ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے آگے سے نوے کٹے نہ کھولے تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں میری سکرین آپ نے بڑی کر دی ہے یہ گوگل ہے وہی گوگل جس کو یہ حجت مانتے ہیں اور جس پر سے بات لے کر یہ میں نے اس میں لکھا ہے جناب ڈونکی پریگنسی پیریڈ تو یہ گوگل میں نے نہیں بنایا یہ سب سے اوپر جو ریزلٹ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے ڈونکی گیسٹیشن پیریڈ یہ اس میں اس نے ڈیوریشن لکھی ہوئی ہے گیارہ سے چودہ مہینے جیسا کہ میں پہلے کہا تھا اور یہ جو بھی اوپر مین ریزلٹ ہوتا ہے سب سے ٹاپ کا ریزلٹ ہوتا ہے اور یہ نیچے دیکھ لیں ادھر یہ سارا اس نے پروسیس لکھا ہوا ہے اور وہ ویب سائٹ جو ہے جس کا اوپر سے یہ ریزلٹ آ رہا ہے کتی کا بھی کتی کا بھی نکالیے گا کتی کا کتنے وہ ہوتی ہے وہ بھی نکالیے گا کتی کے بالا نا سناتے ہیں آپ ذرا نہیں وہ کتی کو بھی ذرا سرچ کریے گا کیونکہ کل آپ کے مربی صاحب کہہ رہے تھے نہیں بیچ میں آپ بول رہے تھے میری باتوں میں بھی آپ بول رہے تھے ہاں ہاں بدلا تو میں نے لیا نا جب کوئی بات کرنا ہونا ہے تو چپ کر کے سنا کرو تمہیں تمیز نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو گدی ہے یہ ڈونکی پریگنسی پیریڈ ایسے ہی آپ لکھیں گے تو یہ اس کے اوپر گیسٹیشن پیریڈ اور اس کا ڈونکی گیسٹیشن پیریڈ کا لکھا ہے گیارہ سے چودہ منتھ اور نیچے ویب سائٹ میں بتا رہا تھا کہ جس پر سے یہ ریزلٹ آ رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے دی ڈونکی اور سینچری ڈاٹ اور ڈاٹ یو کے تو یہ آپ جب لکھیں گے تو آپ کو خود بھی ریزلٹ مل جائے گا تو یہ احمد رضا خان ریلوی صاحب کے شہر کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کون پوچھے تمہاری بات تو وہ بھی میں ابھی دکھاتا ہوں کہ کتیا جو ہے اس کو کتنی دیر کا ہم ہوتا ہے وہ ذرا صبر کر لیں تو وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جی گوگل اور یہ ہے میں نے لکھا ٹین منتھس پریگنسی 
तो ये देखें ये गदी की आई है तस्वीर यह इंसान की है तो ये उसने लिखा है यहां उसका एक टुकड़ा है उसकी वेबसाइट का कि इन यूर टेंथ मंथ यू मे नोटिस यूर बम ये तस्वीर दिखाइएगा एक मिनट ये शायद मरियम की तस्वीर है हाँ मरियम बरा मेहरबानी मेरा ख्याल है मैं काफी हूँ फिलहाल उसके बाद आपको मौका देते हैं ताकि वो जो है पता चल जाए साहब ऐसे बंदों को नीचे उतारे जो गालियाँ देना चाहते हैं आपकी ब्रॉड पे सामान नजीर साहब को नीचे को नीचे गालियाँ दे रहा है सामान नजीर साहब को नीचे उतार रहे हैं सब दोस्तों से गुजारिश है मेरी बारी के अंदर बोल रहे थे उसको कभी कहा नीचे उतार दे नीचे उतार दे फलाम रबी को ये कहते आप लोगों के लिए बस गलत बात है आप तीन चार दफा टॉप चुके हैं बस कर दे अब आपका हिसाब हो गया बराबर हाँ जी ये देखें लिखा है टेन मंथ प्रेगनेंसी हेयर इज वॉट टू एक्सपेक्ट ये हकीज यूके की यह ऑफिशियल वेबसाइट है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि उसने लिखा है इन यूर यानी कि औरत के लिए उसने लिखा है इन यूर टेंथ मंथ यू मे नोटिस जो आगे तफसील लिखी हुई है तो इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो उसमें भी वो सारी तफसील लिखी हुई है ये देख लें ये वेबसाइट है ये देख लें ये औरत है और इंसान है तो इसके बारे में तहकीक उसकी लिखी हुई है तो ये देखें वो जो आमतौर पर मशहूर है गलत बात उसके बारे में वजाहत कर रहा है कि वेट कैरो टेन मंथ्स प्रेगनेंसी इज नाइन मंथ्स राइट वो कह रहा है कि दस महीने की होती है प्रेगनेंसी नौ महीने की नहीं होती तो वो उसकी दलील दे रहा है कि असल में प्रेगनेंसी जो है औरत की दस माह की होती है सारी तफसील दिखाने की जरूरत नहीं है अक्लमंद के लिए इशारा है और दूसरों के लिए फिर जो भी है वो सबको पता है तो ये मैंने वजाहत कर दी है ये गूगल है वही गूगल जिससे बश हुसैन बरेली साहब जो है वो बात लेकर तो ये बातें जो हैं वो किया करते थे कि जनाब जो हजरत मसीह मोहम्मद पर ये तोहन करते थे ऐसे ही कोई मोहम्मद सल्लाम की कोई बात लेकर तो उसको किसी जानवर से मिलाए तो इनका अमल जो है उसके लिए ये जायज मानते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि जिसके हम मुनकर हैं उसके बारे में जैसे भी तोहन और गुस्ताखी हम करना चाहें हम कर सकते हैं तो ये इस वजह से कि ये खुद वो अमल करते हैं दूसरों के लिए नबी करीम सरसों के मुनकरों के लिए भी जायज मानते हैं कि वो भी इस तरह कोई बात लेकर तो उसको मुख्तलिफ जानवरों से तस्वीरें देता फिर बाकी रह गया इनका ये वाली बात जो है किरमे खाकी वाली उसका मैं जवाब आपको देता हूं उसमें यह है कि उसका मैं आपको हवाला भी दिखाता हूं और साथ उसका मैं आपको वजाहत भी करता हूँ को शेर है क्या और ये पहली दफा नहीं है कि इसकी वजाहत की गई है हजरत मसीह मोहद तो फरमाते हैं किरम खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ ये अल्लाह तला के सामने इंसान की जो हैसियत है वो बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह तला के सामने जैसा के वहाबियों के और देवबंदियों के अकाबर ने लिखा है नबी अक्रम सलम के बारे में अल्लाह तला के सामने जो उनकी हैसियत है वो वजाहत करते हुए ऐसी बातें लिखी हैं जिसको अहमद रजाखाम रेलवे साहब ने गुस्ताख फिर डिक्लेयर करके उन पर कुफर के फतवे लगाए हैं तो ये यहाँ हजरत मसीह मऊद अलाम जो हैं वो अल्लाह तला से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह तला के सामने अल्लाह तला की शान और किबरियाई के सामने अपनी कम जरफी जो है उसका इकरार कर रहे हैं तो फरमाते हैं काम जो करते हैं तेरी राह में पाते हैं जजा मुझसे क्या देखा कि ये लुत्फो करम है बार बार तेरे कामों से मुझे हैरत है ऐ मेरे करीम किस अमल पर मुझको दी है खिल अत कुरबो जवार किर में खाकी हूं मेरे प्यारे ना आदम जाद हूं यानी कि इंसान जो है वो एक शर्फ है तो इंसान ये एक तशबी है एक इस्तारा है चूंकि इंसान भी मट्टी से बना है और बाकी जितने भी अजराम फलकी हैं या जितने भी दुनिया में चीजें पाई जाती हैं जो जिंदा है वो सब मट्टी से बने हैं तो अल्लाह ताला की अजमत के सामने जब उसके सामने खड़े होकर दुआ कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं तो आपने अपनी कम जरफी का अपने अल्लाह ताला के सामने जो है वो हकीर होने का इकरार करते हुए फरमाया है कि मैं भी एक मट्टी का कीड़ा हूं यानी इंसान जो है वो एक मट्टी का कीड़ा ही है ना हकीकत में तो ये हकीकत वो बयान फरमा रहे हैं ना आदम जाद हूं तो इसका मतलब ये है कि आदम जो है इंसान होना एक शर्फ है वो कहता है फरिश्तों से बढ़कर है इंसान होना मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा तो वो जो शर्फ है इंसानियत है वो चूंकि एक अजमत है लेकिन खुदा तला के सामने जाकर सारी अजमतें खत्म हो जाती हैं 
تو وہ عظمت کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے سامنے آرضی کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ میں شرف انسانی کے شرف کو چھوڑتا ہوں اور اے اللہ تیرے سامنے میں ایک مٹی کے کیڑے کی طرح حاضر ہوتا ہوں ہوں بشر میں ایک انسان ہوں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہوں بشر تو یہ کوئی بندہ کہے جی انہوں نے انسان ہونے سے انکار کر دیا وہ تو کہہ رہے ہیں ہوں بشر میں انسان ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پچھلے شعر میں وہ بہرحال ایک عام فہم بات ہے جس بندے نے توہین اور گستاخی کرنی ہو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کی عادت تھی تو وہ پھر جو مرضی اس میں جمع نفی کرتا پھر اس کے لیے بڑا آسان کام ہے تو ہوں بشر میں انسان ہوں کی جائے نفرت مجھ سے نفرت کی جاتی ہے اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے تو یہ بنا دیتے ہیں جی وہ جائے نفرت سے مراد ہے انسان کا انسان کا عضو تناسل ہے یہ ہے وہ ہے وہ اپنے پاس سے میں نے عرض کیا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کی بارات کو لے کر اس میں پھر اپنی جمع نفی کر کے باتیں کرتے ہیں اس کو یہ توہین اور واجب القتل مانتے ہیں لیکن خود وہی کام کرنا جائے سمجھتے ہیں تو لکھا ہے ہوں بشر میں انسان ہوں کی جائے نفرت اور مجھ سے نفرت کی جاتی ہے اور انسانوں کی آر اور انسان جو ہے وہ میرے اس کام کی وجہ سے جو میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں میں خدا تعالیٰ کی طرف ان کی ہدایت کے لیے آتا ہوں آیا ہوں تو اس کی وجہ سے یہ مجھ سے آر کھاتے ہیں تو یہ بالکل انبیاء ہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آر کھاتے ہیں ویسے ہی حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام سے بھی آر کھاتے تھے تو یہ وہ شعر ہے جس کا تفصیل میں نے بتا دی ہے اب اسی طرح اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب جن کو یہ امام اہل سنت اور مجدد دینوں ملت مانتے ہیں وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کون پوچھے تمہاری بات رضا تم سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں کتا ہوں تو اب اس بار جو بندہ توہین کرنا چاہے ان کی یا جو بندہ ان کی طرح سوال کرے کہ بتائیں جی اب کتا جو ہے اس کی تو بیوی کتی ہوتی ہے نا اور ان کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کسی پیر نے کہا کہ میرے لیے دو اعلیٰ نسل کے کتے لاؤ تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے گیا تو یہ ان کی کتابیں ہیں اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو جس طرح یہ جمع نفی اس میں کرتے ہیں اس طرح ان کے مخالفین دیوبندی جو ہیں وہ دیکھیں کہتے ہیں جی ہم ہم تو کتے ہیں ان کے جو ٹی ایل پی ہے تحریک لبیک پاکستان ان کے جو ابھی لیڈر ہیں ساد رضا صاحب وہ کہتے ہیں ہماری یہ کہ پہچان ہے کہ ہم کتے ہیں تو یہ اگر اس طرح کریں کہ جی یہ دیکھیں جی گوگل سے جی کتنے مہینے کا عمل ہوتا ہے تو پھر کتیا کو دیکھیں کتنے مہینے کا عمل ہوتا ہے یہ وہی باتیں ہیں یہ صرف ان کو شرم دلانے کے لیے ہے جو کوئی نظر نہیں آ رہی دور دور تک صورت حال کے کبھی ان کو شرم آئے گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بے ہے آ جائے تو جو مرضی کرتا پھرے تو ہم تو ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ اچھی نہیں ہیں ہدایت بخشش جو ہے وہ موجود ہے اور ہدایت بخشش کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس میں سے جو بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے تو میں یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ جیسا کہ انہوں نے ایک اور حوالہ پڑھ دیا میں کبھی ابراہیم والا کہ کہتے ہیں جی آپ نے ان کو ابراہیم تو کہا نہیں تو وہ اس موضوع سے ہٹ کر انہوں نے ایسی بات پیش کی ہے جس کا ابھی فی الحال اس بحث میں ہم کر نہیں رہے تو وہ کہتے ہیں جی نسلیں میری بے شمار دیکھیں جی جس کی بے شمار نسلیں ہوتی ہیں وہ تو یہ ہے تو وہ ہے تو اس شعر کا بھی وہ بے شمار اعتراض ہیں یہ کہتے ہیں جی میں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہ بھی غلط بیانی ہے انہوں نے وہ کسی سے کوئی کتاب ایک تھی کسی نے لکھی جس میں حوالے دیے تھے وہ حوالے پڑھے اور بس چڑھ گئے یوٹیوب کے اوپر کہ میں سارا کچھ کروں گا کچھ باتیں انہوں نے ہو سکتا ہے کچھ بھی پڑھی ہوں ان کو بے شمار دفعہ ویڈیو پوری پوری گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے کی بنا کر ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں لیکن یہ وہی کام جس کی ویڈیو بنا کر ان کو وضاحت کر دی جاتی ہے دوبارہ کرتے ہیں یعنی کہ عادت سے مجبور ہیں اصل مقصد نہ ان کا حق کی تلاش ہے نہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ کسی کو حق تک پہنچانا ہے تو جس طرح یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام کی مختلف عبارات پیش کرتے ہیں اس طرح ہم بھی احمد رضا خان ریلوی صاحب کی مختلف عبارات پیش کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے وہابیوں کے خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ عورتوں سے جماع بھی کرتا ہے اور وہ لواتت جیسی خبیص بے حیائی کا مرتقب بھی ہوتا ہے اور مخنس کی طرح مفول بن کر وہ بدکاری کرواتا بھی ہے تو اس طرح کی باتیں جب وہ لکھتے ہیں تو وہ ان کی نظر میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوتی تو جب ہم سوال کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے صرف اعتراض برائے اعتراض انہوں نے کرنا ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کبھی وضاحت نہیں کی میں نے کہا اپنی تاریخ پیدائش بتائے میں آپ کی تاریخ پیدائش سے پہلے اس اعتراض کا جواب آپ کو دکھا دوں گا جو آپ نے کیا ہے تو بہرحال یہ گزارش آتا ہے میری ابھی مزید کچھ دوست کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بات کیسے آگے چلتی ہے اچھا
पहली बात ये दस महीने के हमल के ऊपर ये बता रहे थे बड़ी रिसर्च इन्होंने पेश की है कि वो औरत को दस महीने का हमल होता है तो चलो बहरहाल ये है कि सवाल तो हमारा यही था कि मिर्जा साहब ने फरमाया कि मुझे दस महीने का हमल हुआ है तो इन्होंने आज भाई सारी दुनिया के सामने वो ना साबित कर दी है सही हो गया ठीक हो गया साबित कर दिया इन्होंने क्योंकि मिर्जा साहब ही तो वो औरत ही वो कह रहे हैं ना कि दो साल तक मैं औरत बना रहा तो वो औरत की ही बात हो रही है असल में वो खोती की या कुत्ती की बात नहीं हो रही तो वो बीच में आप खाम खा खुद ही समझे तो समझे हम तो तस्लीम करते हैं कि वाकई मिर्जा साहब औरत थे औरत वो खुद कहते हैं मैं औरत बन गया दो साल तक तो ये औरत को होता है दस महीने का हमल बिल्कुल आपने सही बुझा फरमाया ये मैं आज मान गया हूं भाई इलानिया तौर अच्छा जी नंबर दो आपने किरमे खाकी की आज एक जबरदस्त तशरी की है और मुझे बड़ा ये भी मैं मान गया मैं तो देखिए मान रहा हूं मैं इनकार नहीं कर रहा कल आप कहेंगे कि भाई वो मंदे ही नहीं है और उन्हें मने कुछ नहीं मैं कहना मैं मनना पे अब ये देखे ना रूहानी खजैन जिल्द इक्कीस सफा एक सौ सताइस के ऊपर जो इन्होंने फरमाया था मिर्जा साहब ने कि किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे ना आदम जाद हूं हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार तो सलीम मीर माइंड रोस्टर साहब रबी साहब ने आज जबरदस्त बताया है कि असल में है कि वो मिर्जा साहब कह रहे हूं बशर यानी मैं बशर ही हूं तो देखो ना कैसी जबरदस्त इन्होंने तशरी की है हूं बशर मतलब ये कि मुजाफ को ले लिया मुजाफ ले को छोड़ दो भाई ये भी एक कायदा मुझे आज नया पता चला है कि वक्त आने के ऊपर ना मुजाफ को ले लेना चाहिए और मुजाफ लाई को छोड़ दो तो ये जो की जाए नफरत है ना तो मुजाफ ही लई इसको छोड़ दो भाई क्योंकि ये मुरकबे इजाफी था पूरा हूं बशर की जाए नफरत जैसे किताब उजीन जैद की किताब ठीक है तो अब इन्होंने जैद को तो ले लिया है और की किताब को छोड़ दी है चलो ठीक हो गया ये भी एक नया अहमदी इलम सरफ या इलम नहब इसको कह सकते हैं एक नया जनाब कायदा मिला है जबरदस्त हो गया भाई तो ये कायदा कोई मैं नई किताब लिखूंगा ना कोई इलम सरफ और नहब के ऊपर तो ये बीच में अहमदी कायदा मैं बीच में लिखना है कि जो जनाब वक़्त पवे ना तो उदू ना मुजाफ ले लिया करो तो मुजाफ लेने छड़ दिया करो अच्छा अगली बात इन्होंने की है कि ये अल्लाह दत्त की तरफ एक शेर मंसूब करके ये कह रहे हैं कि कौन पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने अपने आप को कुत्ता कहा है सफेद झूठ है इस शेर में कहां पे कहा है अपने आप को कुत्ता अपने आप को कुत्ता तो कहा ही नहीं आप खाम खा का जनाब इल्जाम लगा रहे हैं अब अब जो जिसने अपने आप को कुत्ता कहा है ना वो हवाला मैं दे देता हूं मलफूजात जिल्द पंजम है सफा सतावन है ए सतानवे नाइनटी सेवन मिर्जा साहब फरमाते हैं सच्चे खुदा प्रस्त बनो और फरमाते हैं अहमद क्यों क्यों के भाई सच्चे खुदा प्रस्त बनना है और सच्चे खुदा प्रस्त बनने का उन्होंने जो तरीका वजा किया है ना वो फरमाते हैं कतूरा बन जाओ कतूरा और आगे अंडर ब्रैकेट लिखा है कुत्ती का बच्चा हाँ ये है इनू केंद्र जे सो सुनार की एक लोहार दी अच्छा जी तो अल्लाह हजरत ने कहीं पर भी तस्लीम नहीं किया कि मैं कुत्ता हूं तो बारह जिन्होंने तस्लीम किया ना वो मैंने हवाला दे दी है वो आप किताबें खोल लें अच्छा नंबर चार के ऊपर जनाब आप कह रहे हैं कि तुमने कोई किताबें कुतुबे को नहीं पढ़ी जनाब मेरा कैमरा जरा थोड़ा जहा वा कर पाई जी कैमरा वा कर कैमरा वा कर मुरबी साब कैमरा अपना आन कर और किताबा वहां गए मिर्जा साहब दिया रूहानी खजैन क्डो भाई उन्हें पता चल जाता किन्ने मिर्जा साहब दिन किताबा पढ़िया किन्ने नहीं पढ़िया 
ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਹਾਓ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮਸਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਆਓ ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣਾ ਜੇ ਐਂਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੇ ਗੋਰ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ 25 26 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਲਿਖ ਲਵੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਬੀ ਪੜਦੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਆਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਈ ਮਰਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢੀ ਏ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਐ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਐ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਹਾ ਦੇਣ ਬਸ ਫਿਰ ਅਗੂੰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਬੋਲ ਲੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਏ ਥੇ ਉਸ ਪਰ ਉਹ ਮਾਨ ਗਏ ਹਨ ਤੋ ਇੱਕ ਉਹਨਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਤੋ ਇਹ ਇਨਕੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਮਜ਼ਾਫ ਮਜ਼ਾਫ ਲੈ ਔਰ ਫਲਾਨ ਫਲਾਮ ਜੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਉਸਕੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਰਜ਼ਾ ਕਿਸਕੀ ਬਾਤ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਰਜ਼ਾ ਤੁਝ ਸੇ ਕੁੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫਿਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਮੇ ਮਜ਼ਾਫ ਮਜ਼ਾਫ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਤਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਉਪਰ ਸੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਹੋਣੇ ਕਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੋ 15 ਕੋ ਹਵਾਲੇ ਔਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੇ ਦੇਖੇ ਸਾਫ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋ ਕਿਉਂ ਸੁਣੇ ਤੁਝ ਸੇ ਕੁੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫਿਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਜੈਸੇ ਗਲੀਓ ਮੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਤੇ ਤੋ ਉਹ ਕਹਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਤੋ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੋਂ ਜੈਸਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋ ਯਹਾਂ ਕਈ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋ ਕਿਉਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮੁਝੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਜਾਊਂ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੂੰ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉ
کہتے ہیں وہ ابھی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان زمان یہ لمبی بات ہے میں ساری نہیں پڑھنا چاہتا تاکہ وقت ہمارا بچے یہاں سے میں پڑھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ایسے کو جس کا بہکنا بھولنا سونا اونگنا ٹھیک ہے جی یہاں سے رہنا تاکہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں یہاں دکھا ہے رہنا سے یہ رہنا ظالم ہونا حتا کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے وہ ابھی ایسے کو خدا مانتے ہیں حضرت زخا بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں مر جانا سب کچھ ممکن ہے کھانا پینا پیشاب کرنا پخانا کرنا یہ دیکھیں نا پیشاب اور پخانا جو ہے وہ خاص طور پر ان کو پسند ہے تو اس کے بارے میں یہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں کہتے ہیں وابیوں کا خدا جو ہے وہ پیشاب بھی کرتا ہے پخانا بھی جاتا ہے ناچتا بھی ہے تھرکتا بھی ہے ناٹ کی طرح کلا بھی دکھاتا ہے یہ آگے سے بات جو لکھی ہوئی ہے نا یہ غور سے پڑھیں یہ وہابیوں کے خدا کے بارے میں ہم درزا خام ریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورتوں سے جمع کرنا لباتت جیسی خبیص بے حیائی کا مرتکب ہونا حتیٰ کہ مخنس کی طرح خود مفعول بننا کوئی خباص کوئی فضیحت جو ہے وہ اس کی شان کے خلاف نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پورا حوالہ کے خلاف نہیں اور وغیرہ وغیرہ آگے جو ہے وہ یہ خنسہ مشکل یہ ساری باتیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں وہ جو پڑھنا چاہتا ہے مزید تفصیل وہاں سے پڑھ سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا جو ہے ان کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا کہتے ہیں تو یہ مبشر حسین بریلوی صاحب بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے درمیان ہم کوئی اصولی اختلاف تو نہیں ہے تو اللہ سے زیادہ بھی اصولی کوئی چیز ہوتی ہے دین کے اندر تو جب وہ ہابیوں کے خدا کو ہی آپ جھوٹا مانتے ہیں تو پھر باقی کون سی اصولی بات ہے جس میں آپ ایک ہیں اور یہ صرف وہابیوں کے بارے میں نہیں ہے یہ دسواں پوائنٹ وہابی ہے اس کے پیچھے یہ دیکھیں جی رافضیوں کے جھوٹے خدا یعنی شیعہ کے جھوٹے خدا اب یہ جو وہابیوں کا جھوٹا خدا انہوں نے لکھا ہے اگر نیچے چلے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دیکھیں دیوبندیوں کے جھوٹے خدا وہ جو وہابیوں کا جھوٹا خدا کرتا ہے نا عورت سے جمع کرنا اور لواتت جیسی بے حیائی کرنا اور مخنس بن کر مفول کی طرح بے حیائی کروانا بدکاری کروانا وہ سارا کچھ دیوبندیوں کا خدا بھی کرتا ہے دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں جو وہابیہ کا خدا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں جی ہمارے درمیان اصولی اختلاف نہیں پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ کیا ہے غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا وہ کون ہے جی غیر مقلد کا خدا یہ سب کچھ ہے جو دیوبندی اور وہابیوں کا خدا ہے یعنی غیر مقلدوں کا وہابیوں کا خدا جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے اب وہ جو بات یہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں والا کہ اس سے اگلے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے صفحہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے تین سو پانچ سو انتالیس نمبر صفحہ ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہے نسارا کے جھوٹے خدا یہ کرسچنز کو لا کرنا تو احمدی مسلمانوں کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں لیکن احمد رضا خان بریلوی صاحب کی بھارت کبھی ان کے سامنے پیش نہیں کرتے یہ لکھا ہے نسارا کے جھوٹے خدا یہ نمبر پانچ ہے اسی سوا اسی فہرست کے اندر پانچ نمبر پر یہ نسارا کے جھوٹے خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں میں آپ کو اوپر وہ عبارت دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہ دیکھیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے یہ ہمیں کہتے ہیں جو لانت والا حوالہ دکھاؤ وہ لانت کا مطلب یہ نہیں ہے لانت کا مطلب وہ ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارت پیش کر کے ان کے سامنے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے یہاں سے میں پڑھتا ہوں اور وہ پچھلے صفحے سے اگلا صفحہ ہے یہ نیچے صفحہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو چالیس نمبر صفحہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کہتے ہیں جی تھک جاتا ہے جس کی دو جوڑے ہیں جو کرسچنز کا نسارا کا خدا ہے اس کی دو بیویاں ہیں دونوں پکی زنا کر یہ لکھا ہوا ہے کہ کرسچنوں کے خدا کی دو بیویاں ہیں دونوں پکی زنا کر ہیں حد بار کی فاہشا ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی فاہشا کی خرچی کمال مقدس پاک کمائی ہے ایسے کو جس نے باندی غلام بنانا جائز رہا کر نسارا کے درم میں حد درجہ کی ناپاک ظالمانہ وحشیانہ حرکت کی اب بتائیں باندی غلام بنانا اسلام میں جائز ہے یا حرام ہے تو کیا یہی بھارت پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب کی مانی جائے گی کہ ہاتھ درجہ کی ناپاک اور ظالمان اور وحشیانہ حرکت ہے باندی غلام بنانا جائز رکھنا اور پھر خالی کام خدمت ہی کے لیے نہیں بلکہ موسا کو حکم دیا کہ مخالفوں کی عورتوں کو پکڑ کر حرم بناؤ ان سے ہم بستریاں کرو ایسے کو جس کی شریعت محض باطل ہے اس سے راست بازی نہیں آتی اسے ایمان سے کچھ علاقہ نہیں جو اس کی شریعت پر عمل کرے ملعون ہے بلکہ اس کا اکلوتا بیٹا خود ہی ملعون ہے اس کا اکلوتا بیٹا خود ہی ملعون ہے یہ لکھا ہوا ہے اب حوالے ہم سے مانگتے ہیں جی مرزا صاحب نے کہا ہے یسو جو ہے وہ ملعون ہے تو حوالہ ہمیں دکھاؤ وہ حوالہ نظر آئے دیکھیں عمر وابی صاحب جو ہیں وہ غائبی ہو گئے ہیں وہ حابیوں کے خدا کی تعریف جو ہے عمر رضا خان بریلوی صاحب کے منہ سے سن کر 
تو وہ کہتے ہیں مطلب رحم ریلوی صاحب کہ یہ خدا کا اکلوتا جو ہے کرسچن کے خدا کا اکلوتا وہ ملون ہے یہ دیکھیں یہ خود ہی ملون ہے لکھا ہے تو اب ہم سے حوالے مانتے ہو یہ دیکھو لکھا ہوا ہے حوالہ نمبر آٹھ وہ نیچے یہ دیکھ لو یہاں حوالے سارے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں تو جا کے وہاں سے حوالہ دیکھو اب کرسچنوں سے پوچھو کہ وہاں ثابت ہوتا ہے یا نہیں ثابت ہوتا اور احمد رضا بریلوی صاحب کو جھوٹا ثابت کرو اور ریکارڈنگ ساری میں نے کر لی ہوئی ہے بھاگنا نہیں کہیں پھر بھی ایسی لان تی شریعت پر عمل کا حکم دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اب میں ہائی لائٹ صفحہ صرف پڑھتا ہوں کہ کہیں داؤد تک اس کے ستائیس باپ ہیں کہیں چندر بڑھا کر بیالیس باپ ہیں یہ سب خرافات ملعونا ہیں تو یہ کرسچنس کے خدا بریلوی صاحب نے یہ سب ہے جن کرسچن کو ہمارے خلاف بڑکاتے ہیں نا کہ جا کر تھانے میں ان کے خلاف کمپلینٹ کرو جو یہ کرو تو ان میں گستاخی ہے تو ذرا جا کے یہ جرت کرے نا تھانے میں جا کر بائبل پر کمپلینٹ کرے میں جس میں داؤد علیہ السلط اسلام کو ترزنا کر لکھا ہے جس میں لوت علیہ السلط اسلام کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں سے ذرا کیا جس میں لکھا ہے کہ داؤد حضرت سلیم علیہ السلام ایسی عورت کے بیٹے تھے کہ جو حضرت داؤد سے ذنا کرتی تھی جس میں لکھا ہے کہ جو حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے اپنی بہو سے ذرا کیا اس سے دو حرامزادے پیدا ہوئے ان حرامزادوں کی نظر سے ماض اللہ آستہ فر اللہ دعوت علیہ السلط السلام سلیمان علیہ السلط السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلط السلام تھے تو یہ اگر گستاخی نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کسی چیز کا نام انہوں نے گستاخی رکھا ہوا ہے یہ کچھ سیمپل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ابھی وہ بڑی خواہش تھی ان کی کہ مجھے کتابیں دکھائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل دور میں ہر چیز ڈیجیٹل موجود ہے میرے پاس کئی لاکھ کتابیں ہیں اور ان کتابوں کے ہوتے ہوئے مجھے ویسے پرنٹڈ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جناب روحانی خزین کی ساری جلدیں ہیں ٹھیک ہے یہ یہ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا میں خود بناتا ہوں ساری ویب سائٹس آپ کو تو مبشر حسین صاحب پتا ہے سارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب سیمی سامسن کے خلاف آپ نے ویڈیو بنانی ہوتی تھی تو آپ مجھے میسج کر کے بتاتے تھے کیونکہ حوالے شوالے دو اگر آپ بھول گئے ہیں تو مجھے بتائے میں آپ کو ہو سکتا ہے اسکرین شاٹ ڈھونڈ کر کہیں سے دے دوں تو یہ روحانی خزائن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کہہ رہے تھے مجھے کتاب دکھاؤ تو یہ دیکھ لیں یہ تیئیس جلدیں اس کی ہیں اس کے بعد ملفوظات مکتوبات اشتہارات و اعلانات میں نے تو ساری دنیا کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے خود اس کے جو ہے وہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے آپ سب دوست اس کو استعمال کرتے ہیں نیچے بھی لکھا ہوا ہے باقی یہ بات رہ گئی کہ میرے پاس پرنٹڈ کتابیں ہیں یا نہیں ہیں یہ رہے یہ ہے روحانی خزانے یہ نظر آ رہی ہے یہ سب سے نیا ایڈیشن ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ جی اس کا نیا ایڈیشن ہے ہمدی مسلمان چھاپتے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے روحانی خزانے کا نیا سب سے نیا ایڈیشن یہ کیا جی میرے پاس پرانے سے پرانا اور نیا سے نیا سارے ایڈیشن ہیں یہ روحانی خزانے ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھ لیں یہ اس کا روحانی خزانے ہے اور یہ اس کا لیٹس ایڈیشن ہے جو آپ لوگوں کو اپنی لا علمی کی وجہ سے جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ یہ جی آپ کتاب چھاپتے ہی نہیں ہیں یہ اس میں ایڈیشن لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے ساری پرنٹڈ ہے اور یہ ساری کی ساری روحانی کلین کا مکمل سیٹ ہے تو یہ میں اس میں واپس رکھنے لگا اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں تو وہ ساری ادھر پڑی ہوئی ہیں مختلف بائبلز ہیں میرے پاس قرآن جو ہے وہ ہے مختلف اور بے شمار بائبلز ہیں میرے پاس مختلف زبانوں کے اندر سارا کچھ آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا دکھا دیا ہے وہ کافی ہے یہ میری بائبل ہے جو مجھے کسی نے گفت دی تھی یہ میں نے ساری پڑی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لفظ لفظ میں نے پڑا ہوا ہے اور یہ عرض ہے آپ سے کہ یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس پرنٹڈ کتابیں نہیں ہیں یا دوسری کتابیں نہیں ہیں مجھے پرنٹڈ کتابوں کی ویسے ضرورت نہیں ہے میں نے ہر چیز سرچیبل بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کو میں فراہم کرتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز تاکہ وہ دیکھ سکیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکیں تو امید ہے کہ کافی افاقہ ہوگا بعض لوگوں کو جن کی طبیعت خراب تھی ابھی مزید اگر طبیعت خراب ہو تو پکی بڑی پڑی ہے ہمارے پاس مزید اس کے بعد بات کریں گے جی امزی بھائی جی جی نا بات یہ ہے کہ اب رات کے نا سوا دو ہو رہے ہیں میرے پاس میں نے صبح اچھا ایم جی صاحب اگر صرف میں پانچ منٹ لوں گا مجھے نہ صرف ان کا جواب دینے دیں اس کے بعد آپ پہلے کر لیں چھوڑ لو پھر تانو پانچ منٹ نہیں دس منٹ دینا ایک منٹ ہے جی ٹھیک ہوگا میں گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ دونوں بھائیوں کو یہ کہا ہے کہ میں آپ کی ون آن ون آپ دو گھنٹے چاہیں تین گھنٹے چاہیں دس گھنٹے میں آپ کی گفتگو کراتا ہوں 
اس میں میں کسی اور کو بیچ میں نہیں رکھوں گا صرف ون آن ون گفتگو کراؤں گا وہ چاہے آپ کر لیں پھر بعد میں کوئی اور آپ کے عالم جیسے عامر نظیر صاحب ہے وہ آنا چاہیے میں ون آن ون گفتگو کرانے کو تیار ہوں ٹائم طے کر لیں اور میں ایک ماڈریٹر آپ کی طرف سے لوں گا ایک میں اپنی طرف سے لوں گا جو یہ نیچے کامنٹس غلط ہوں ان کو وہ فلٹر کریں تو میں اس چیز کے لیے تیار ہوں آپ اگر ہم ہی بھرتے ہیں تو ٹائم سیٹ کر لیں میں اس بات کے لیے نا تیار ہوں مجھے پانچ منٹ بولنے دیں تو اس کے بعد ٹائم سیٹ کرتے ہیں کیا خیال جی جی اب بات کر لیں میں جی یہی کہنا تھا اچھا یہ کیمرہ میرا آن کر دیں اور بڑی تقریب کر دیں ذرا ٹھیک ہو اچھا یہ دیکھیے کہ کتابیں تو اوریجنلی ہم دکھائیں گے ویسے تو لیپ ٹاپ میں بھی رکھی ہوئی ہیں یہ ہے جناب جلد آپ کا بلا کر جلد سولہ اور یہ ہے صفحہ نمبر ففٹی ٹو مرزا صاحب فرماتے ہیں فلا تقی سون بی آہ دن ولا آہ دن بی پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ بات ہم مرزا صاحب کی کر رہے ہیں اور یہ یعنی یہ تو مرزا صاحب کو وہ نبی مانتی ہیں نا اور یہ ایک نبی کو قیاس کر رہے ہیں غیر نبی کے اوپر یعنی اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر یعنی ان کا معیار دیکھ لیں کہ اس حد تک یہ چلے گئے ہیں مربی صاحبان کہ اب یہ مرزا صاحب کی بھی بات نہیں مان رہے مرزا صاحب نے خود کہا ہے مجھے کسی اور کے اوپر یعنی کسی اور بھی آہ دن کے اندر نبی اور غیر نبی سب بائیں گے کسی نبی پر بھی قیاس نہیں کرنا اور کسی گہرے نبی پر بھی نہیں کرنا یعنی کسی پر بھی نہیں کرنا حتیٰ کہ مرزا صاحب کو حکیم نور الدین تک سے بھی قیاس نہیں کرنا بشیر الدین محمود مرزا طاہر مرزا ناصر مرزا مسرور صاحبان کسی کے ساتھ بھی قیاس نہیں کرنا یہ قائدہ کلیہ مرزا صاحب کا بنایا ہوا ہے یہ ہمارا قائدہ کلیہ بنایا ہوا نہیں اچھا ابھی آپ بات کر رہے تھے لانتی شریعت کی تو وہ لانتی شریعت میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہاں پر ہے یہ لیں لانتی شریعت روحانی خزین جلد اکیس ہے اور صفہ نمبر تھرٹی تھری فائیو فور یعنی تین سو چون ہے مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ کس قدر لگ و بات لقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آن رسول اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں صرف قصوں کی پوجا کرو پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا جو کچھ ہے اسے ہیں اور کوئی اگر کہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہر ایک اور ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کر لے تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا میں خدا کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے کوئی نہیں ہوگا یعنی مسلمانوں کا جو مذہب ہے نا چودہ سو سال سے یا تیرہ سو سال یا بارہ سو سال سے جو اسلام چلتا آ رہا تھا وہ کہتے ہیں میں اس مذہب سے بیزار ہوں سخت بیزار ہوں میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی وہ کہتے ہیں یہ شیطانی مذہب ہے یہ مسلمانوں کا مذہب شیطانی مذہب ہے یہ بارہ سو سال کے جتنے بابے بزرگ تھے سب شیطانی مذہب پر تھے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے یعنی یہ سارے مرزا صاحب کے علاوہ سارے جنمی ہیں اور شیطانی مذہب کے قائل ہیں اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی مارتا اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے یہ بات مجھے یاد آئی کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جناب شیطانی مذہب اور اس طرح کی باتیں انہوں نے جو کی تھی اچھا گزارش یہ ہے کہ ہم آپ سے مرزا صاحب کا جی آواز کٹ گئی ہیلو آواز آ رہی ہے تو یہ تو بات ہوئی نہیں خدا کی تو بات ہوئی نہیں کہ کس کا کون سا خدا ہے یعنی یہ وہی بات ہے کہ سوال گندم جواب چنا بھائی 
ये हैं आपके डिबेटर और ये हैं आपके मुनाजिर साहब और ये हैं आपके मुरबी साहब और मुरबियों के जवाब इस किस्म के होते हैं कि सवाल इनसे कोई और करो तो जवाब कोई और देते हैं भाई ये तो बात हमने की नहीं कि वाबियों का खुदा कोई और है कि नहीं ये शीयों का कोई और है कि नहीं हमने तो बात यह की है कि मिर्जा साहब फरमाते हैं नस्लें हैं मेरी बेशुमार फिर मैं खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार वो तो ये बात कर रहे हैं सवाल तो ये किया था आपसे सवाल ये किया था मिर्जा साहब फरमाते हैं मैं दो साल तक औरत बना रहा और दस महीने का मुझे अमल हो गया सवाल तो ये किया था अब इन तीन बातों के अंदर कौन सी हमने किसी खुदा की बात की है कि खुदा है कि नहीं या तो आपसे सवाल करें हम तो ठीक है आप जवाब दें जरूर दें कि देखो जी अगर मिर्जा साहब ने किसी और को खुदा कहा है तो तुम्हारे अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि वो फलां खुदा है तो फलां खुदा है फिर चलो बात कुछ थोड़ी बहुत समझ आती है क्योंकि सवाल खुदा का हुआ है जब सवाल खुदा का हुआ ही नहीं है तो ये जवाब चे माना दारद ये है जनाब आप लोगों के मुरबी और ये है आप लोगों की इलमी गुफ्तु और ये होते हैं मुरबियों के जवाब सब ने मुलाजा कर लिया कितनी देर लगा के इन्होंने जो सवाल हमने पूछा ही नहीं है उसका जवाब दे रहे हैं और अपना वक्त इन्होंने तकेशाही करके ना वो पूरा किया किसी तरीके से मेरा टाइम पूरा हो जाए तो या इन्होंने जनाब वो कैमरा दिखा के तो वो वेबसाइट बनाई तो वो हवाले बनाए तो बड़े मैंने ये किया तो वो कर दिया बस ये टाइम पूरा खिंचा तो रही करके टाइम किसी तरीके पूरा हो जान छुटे बस तो ऐसे नहीं भाई जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बढ़ेगी आपने सिवाय इसके ये दस महीने के अमल का ये जवाब दिया हो कि भाई वेबसाइट के ऊपर है कि औरत को दस महीने का इसके अलावा कोई जवाब दिया हो आपने कोई कुरान की आयत या हदीस क्योंकि आप लोगों का ये कहना है कि हमारा जो मजहब है वो कुरान और हदीस के ऊपर खड़ा है भाई साबित आपने कुरान दी इससे करना है या वेबसाइट गूगल से करना है जाके कि औरत को होता है कि नहीं होता ये तो सवाल ही नहीं है भाई सवाल जब ये है कि मिर्जा साहब जिनको आप नबी कह रहे हैं या तो ये कहिए कि नहीं वो कुरान दी इसको नहीं मानते थे वो गूगल के ऊपर ही मान रखते थे या वो इन्होंने ये गूगल से कीदा बनाया था कि दस महीने का अमल चूंकि औरत को होता है तो लिहाजा मुझे हो गया तो फिर बात कुछ समझ में भी आती है भाई कम अज कम आप लोग खुद इतने कंफ्यूज हो चुके हैं आपको समझ नहीं आ रही कि हम जवाब दें तो दें कौन सा कितनी देर में आपने कितनी आयतें पढ़ी हैं लोगों को कितनी सुनाई हैं बता दें अभी मुझे बताइएगा जब आपकी बारी आएगी तो सारी आयतें बताइएगा कि ये फलां फलां आयत थी फलां सुपारे की फलां आयत फलां सूरत तो फलां हदीस बुखारी मुस्लिम तिरमजी अबू दौद और इधर उधर सारिया मैं सुनाइया ने तो कोई भी नहीं एक भी नहीं नस्ले हैं मेरी बेशुमार के ऊपर कितनी कुरान की आयतें और कितनी दीसें आप लेके आए हैं सिवाय इसके कि वो आईजी की है जी आईजी क्या हो भाई ये आईजी ये आईजी है ये एक बंदा इकरार कर रहा है कि मैं आदम हूं मैं मूसा हूं मैं यकूब हूं आदम हूं नस्ले हैं मेरी बेशुमार तो हाल तो ये आपसे ये हुआ था कि आप क्यों नहीं कहते कि मिर्जा साहब को हजरत आदम सलाम हजरत मूसा सलाम हजरत यकूब सलाम और हजरत इब्राहिम सलाम और मिर्जा साहब की नस्लें बेशुमार हैं भाई हम ये मानते हैं क्यों नहीं बताते ये तो मोल बता रहे हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हुई हैं आपने तो पढ़ी कोई नहीं किताबें असल में आपने पढ़ी होती तो आप जरूर बताते समझ आई कि नहीं क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा था मैं अहमद हूं तो आपने वो फिर कहना शुरू कर दिया ना हजरत अहमद अलैहिस्सलाम तो उसी तरीके से हजरत साहब ने यह भी फरमाया हुआ है कि मैं आदम मूसा यकूब और इब्राहिम तो नस्लें हैं मेरी बेशुमार तो कम अज कम इसका जवाब कोई सोलट किस्म का जवाब दें जो सुनने देखने वालों को कोई समझ आए कोई लॉजिक होनी चाहिए और कभी आप लोगों ने मिर्जा साहब को कहा हो किरमे हजरत किरमे खाकी हजरत जो बशर नहीं है जो बश ना आदम जादू का क्या बनेगा ए, ला बशर हजरत ला बशर अलैहिस्सलाम कभी कहा हो आपने है तो ऐसा नहीं है इसका कोई लॉजिक भाई आजी हजरत साहब की आजी ये तो बातें क्या हैं वो जब तकबुर और तफाखुर के ऊपर आते हैं तो वो खुदा बन बैठते हैं खुदा का बेटा बन बैठते हैं रही तू नहीं फिर मनामी ऐन अल्लाह बात यकन तो अन्ना नहीं हुआ इस माह वाला दी वो तो खुदा और खुदा का बेटा बन जाते हैं जब आयती और इंकसारी के ऊपर आते हैं तो वो एक गंडोया और एक इंसान होने से भी इनकार करते हैं मैं वो हूं और बशर की जाए नफरत तक बन जाते हैं 
कोई लाजक नहीं है इन अंबिया का ये बतीरा होता है भाई आज ही उन्हें इनके सारी जरूर अंबिया का शान शोकत है ठीक है लेकिन कभी किसी नबी ने जो सच्चे नबी थे उन्होंने कभी इस किस्म की आयजी की हो कि जब वो तब तकबर करें तो वो अल्लाह बन जाए अल्लाह का बेटा बन जाए और जब जनाब आयजी पर आए तो वो किरमे खाकी बन जाए और आदम की जय नफरत बन जाए और ना आदम जाद बन जाए भाई कोई जवाब भी तो दे सिवाए जनाब इधर उधर का खिंचा तरुई करके टाइम पूरा कर रहे हैं आप कोई लॉजिक नहीं अभी तक कोई कुरान की आयत नहीं कोई अदीस नहीं कुछ भी नहीं और आज आके आपने वो एक हवाला रटा हुआ है खोल लो जी फतावा रिजविया आते खोल जी भाभी के खुदा चलो अभी यार सवाल तो ये हुआ ही नहीं ना या तो सवाल किया जाए आपसे तो जवाब भी दे आप खोले जरूर खोले जब हम सवाल करेंगे ना तो इन इसका भी फिर भरपूर जवाब देंगे मेरे पास भी फतावा रिजविया रखा है फिर बैठ जाएंगे तो बात करेंगे लेकिन ये सवाल ही नहीं है ना सवाल भी तो देखे सवाल कौन सा है तो अन किस्म के मतलब ए, कोई लॉजिक नहीं कोई कुछ नहीं और आपके भाई लोग बैठ के आपको शाबाश देते रहते हैं शाबा शाबा सलीम मीर साहब शाबा शाबा आपने मौलवी का मुंह बंद कर दिया मौलवी का मुंह बंद कर दिया आपने मीर सलीम साहब जबकि आपके मिर्जा साहब ने फरमाया था कि मेरे फिर के लोग इलम और मार्फत के नूर से और दलाइल और निशानों की रूह से मुखालफिन का मुंह बंद कर देंगे ये लोग ये आप के दलाइल हैं और ये हैं आपके निशान और जनाब आपकी वो जिसके जरिए आप मुंह बंद कर रहे हैं आप तो जनाब खलते मबस करके मुंह बंद कर रहे हैं कि भाई इसके और कुछ भी नहीं भाई मुंह बंद करें जरूर करें लेकिन कोई कम कम कोई चार दलीलें कुरान और दीस की चाहिए ना तो आप लोगों का ये कि हम जो भी बात करते हैं कुरान और दीस से करते हैं कुरान और दीस से हटके हम नहीं करते जी मेरी बात कंप्लीट हुई तो अब मेरे तो कोई रैम करोगे कि नहीं <laughs> अच्छा इब्ने मजा भाई कुछ शॉर्टली कहना चाहते हैं असलीम मीर भाई आपने रिस्पॉन्ड करना है इनको जी आवाज आ रही है मेरी जी बोला जी आसन जगह टाइम आपके पास थोड़ा है मुफ्ती मुफ्ती साहब तुम एक सवाल पंद्रह सौ गल कदर कदी उधर भज दौ कद छाला मार दौ गल के पहली गल तुम हमल की की हमल का जवाब कुरान तो लै लो ठीक है ना अगर तुम मोमन हो तो फिर तुम हमल होना चाहिए तो कुरान फुर, खुद फरमा रबा ना लाता इसरन कमा हमल तहू कमा हमल तहू अल्लाजीना यहाँ पे जो मुफ्ती साहब आप हमल की दुआ करते हैं इसका मान अदरा बता दीजिएगा दूसरा सुर अपना हजरत नूसलातम ने जब कश्ती बनाई तो उस वक्त फरमाया मिमन हमल ना मिम्मा हमल ना महानूहिन यहाँ पे कौन सा हमल हुआ हजरत नूसलातम को ठीक है जी ये तो होगी आपकी हमल की बात और आपने हमल वाला हमला भी पूरा नहीं बताया वहां पे हजरत मसीह मोदीम ने फरमाया कि ये इबारत जो है वो इश्तिहार बयान हुई है ना के जारी तौर पर जी जी आप कंटिन्यू करें जी 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 नहीं मैं कह रहा हूँ अमजी भाई आपने सोना है तो आप खुदकुशी वाला काम ना ना करें वो भी अल्लाह ने मना किया है तो आप सोए ये बात जारी रहेगी मुबशर हुसैन बरेली साहब मुझे कहते हैं मैं इनकी स्ट्रीम पर आ जाता हूँ अगर मेरी स्ट्रीम अभी लाइव चल रही है वहां काफी बंदे इकट्ठे हैं अगर वहां आना है तो वहां आ जाए इसी तरह गुफ्तु करें जो भी ये बात करना चाहे कर सकते हैं मैं फिर इनके सामने जो है उसकी वजात रख नहीं मैं ना एम जी साहब को मैंने फॉलो भी कर लिया है मैं ऐसे किसी एक आदियानी को फॉलो नहीं करता तो मुझे इनका जो तरीका कार है बहुत अच्छा लगा है जबरदस्त किस्म का तो मैं नफीस बंदों को ना अपनी लिस्ट में रखता हूँ तो मैं इन एम जी साहब मुझे जब कहेंगे मैं हाजिर हूँ जी और तो ये बात सच होगी ना कि आपने ब्लॉक किया हुआ मीर साहब को ना तो झूठा इंजाम क्यों लगा रहे हो फिर <laughs> अच्छा एक मिनट भाई अमजी भाई ठीक है फिर आप मैं रिस्पॉन्ड भी क्या है वो तो फिर करते रहेंगे रिस्पॉन्ड भी वो तो काम चलता रहेगा आपने सोना भी है तो आप ना ना इस तरह जो है अपने जुलम ना करें एक दफा तो नहीं मुर्गी नहीं खानी अंडा खाना है तो आप फिर देख लें आपको मुनासिब
میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں ابن ماجہ بھائی بھی ادھر ہیں قدرتی آپ بھی ہیں مفتی صاحب بھی ہیں اور وہ عامر نظیر صاحب بھی اگر سن رہے ہیں تو جس کو آپ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت دو تین گھنٹے کا ایک رکھ لیں ٹائم درجہ بدرجہ مطلب جس نے جس کے ساتھ بات کرنی ہے میں اپنی یہ خدمت دے سکتا ہوں کہ میں جیسے میں نے کہا کہ ون ٹو ون گفتگو کراؤں گا اوپر میں کسی اور کو نہیں بٹاؤں گا تاکہ کوئی دخل اندازی کرے ہی نہیں ایک ایک جگہ ہیلپ جی امزے بھائی میں اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں معذرت آپ کی بات کرتی ہے اگر مفتی مبشر صاحب احمد بھٹی صاحب امزی بھائی کو بات پوری کر لینے دیں وہ گھنٹا ہو گیا سن رہے ہیں ان کو بات تو مکمل کرنے دیں ایک ایک ہیلپر چاہے لینا چاہے لے لیں کہ کوئی ریفرنس کے اندر ہیلپ چاہیے اس کے لیے آپ ایک ایک ہیلپر لے لیں لیکن ون ٹو ون اگر کسی نے گفتگو کرنی ہے میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو فیئر چانس دوں گا کہ دونوں لوگ اپنی بات مکمل کریں اور ٹائم سیٹ کر لیں نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ ہے کہ دو منٹ چار منٹ کا نا ایک ٹائم پیریڈ بات آپ نے پہلے بھی کی ہے میں اس گزارش کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ ختم نبو چونکہ بنیادی موضوع ہے جس پر اختلاف ہے ختم نبو موضوع رکھ لیں اور اس پر وقت جو بھی آپ مناسب سمجھے طے کر لیں اگر جو ہے وہ ہفتے اتوار میں تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے وہ دونوں کے ٹائم ٹائم زون کے حساب سے دیکھ لیں تو میں حاضر ہوں اور جو ہے وہ یہ ہیلپر ہولپر کی ضرورت نہیں ہے وہ ہیلپر بھی اندر جو ہے نا لوچ فرائی کرنے شروع کر دیتے ہیں تین بندے ہوں آپ ایڈمن ہوں اور دو بندے بات کرنے والے ہوں اللہ اللہ خیر صلاح بس ٹھیک مفتی صاحب آپ کو منظور ہے جی ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے مجھ سے اب رائے پوچھی ہے تو میں اب اپنی رائے دیتا ہوں گزارہ یہ ہے کہ ون وے تو نہیں ہونا چاہیے ون طرفہ ٹریفک تو نہیں ہونی چاہیے دوسرے بندے کا بھی موقع لینا چاہیے بڑی اچھی بات ہے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے دیکھیں یہ انہوں نے موضوع دی ہے میر سلیم صاحب نے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یہ بات کریں گے تو ان سے پورا موضوع لے لیں کہ انہوں نے ثابت کیا کرنا ہے یعنی ختم نبوت کا رد کریں گے یا ختم نبوت کو یہ ثابت کریں گے کس موضوع پر انہوں نے یہ بھی ختم نبوت انہوں نے صرف کہا ہے تو یہ بات کوئی سمجھ نہیں آئی ہے اچھا دوسری بات یہ کہ ایک موضوع تو انہوں نے دیا تو ایک موضوع تو پھر میرا بھی ہونا چاہیے نا ایک موضوع ان کا تو ایک میرا تو میں اس شرط پر ان سے بات کروں گا کہ یہ تو ابھی اپنے موضوع کو پہلے کلیئر کر لینا کہ کیا کرنا ہے انہوں نے ثابت کرنا ہے یا نفی کرنی ہے ختم نبوت کو تو یہ ان سے موضوع پورا لے لیں دوسرا یہ کہ میرا بھی موضوع ہوگا ٹھیک ہے تو اس موضوع پر بھی یہ بات کریں گے یعنی اس ڈیبیٹ کے ختم ہونے کے بعد جو میں موضوع دوں گا اس موضوع پر یہ بات کریں گے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وقت کا درانیا بھی طے کر لیا جائے کہ گھنٹہ گفتگو ہوگی ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کیونکہ بندہ مسلسل گفتگو کر کر کے نا تھک جاتا ہے اک جاتا ہے گلا بیٹھ جاتا ہے تو سو انسانی معاملہ تو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وقت درانیا یعنی طے کر لیا جائے اگلی بات یہ کہ یہ بھی وقت طے کر لیا جائے کہ ایک ٹرن کے اندر دو منٹ بولیں گے تین منٹ بولیں گے یا کیا ہوگا تو ٹوٹل تین بندے ہوں گے ایم سی صاحب ہوں گے کہ ہوسٹ ہوں گے جو کہ ہینڈل کریں گے اور ٹائم واچ لگا لیں گے انہوں نے بس اتنا کرنا ہے کوئی کمنٹ کسی کا دینا ہی نہیں صرف انہوں نے کہنا جی ٹائم ختم ہو گیا بس یہ ایک لفظ یہ ایک جملہ بولیں گے کہ ٹائم ختم ہو گیا تو جب ایک بندہ گفتگو کرے گا وہ اپنا مائک اوپن کرے گا دوسرے کا بلکہ دونوں کا مائک بند رہے گا تو پھر جب فریقے سانی گفتگو کرے گا تو وہ مائک اوپن کرے گا تو فریقے اول مائک میوٹ کر لے گا تو یہ ہے بس جی جناب آپ بات کر جی میری باری ہے یا کس کو کہہ رہے ہیں میں کچھ عرض کرتا ہوں جی جی ہاں جی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی موضوع ختم نبوت ہے اس کی تفصیل بتائیں یا اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو بات یہ ہے وقت طے کریں اس میں سارا کچھ کریں گے ورنہ دو گھنٹے یہیں لگ جانے ہیں اسی کام پہ تو آپ نے سونا بھی ہے تو یہ طے بھی جو کرنا ہے نا وہ وقت طے کریں اس کے اندر سارا کچھ طے ہو جائے گا سارا کچھ پتا چل جائے گا موضوع ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ ختم نبوت کے متعلق جو بھی بات ہے وہ کی جائے گی ٹھیک ہے جی اس میں کون مدعی ہے کون مدعا ہے وہ ساری باتیں طے ہو جائیں گی 
वो पहले भी कई दफा तय हुई है तो सारा कुछ वो उसमें कर लेंगे अभी ये है कि चूंकि आपने सोना है आप काफी दफा कह चुके हैं मुझे कोई मसला नहीं है कि आप फिलहाल इसको बंद कर दें बारह वक्त तय कर सिर्फ वक्त तय कर लें कि इस वक्त वो होगा बाकी शराय तय कर लें बाकी जो बात मौजूद है वो बाद में होगी करें जी एक, एक काम करते हैं कि कल ना ये रात को मैं दोबारा ऑन कर लूंगा सिर्फ इस मकसद के लिए कि थोड़ा सा एक डिस्कशन हो जाए एक दोस्ताना माहौल में कि हमने किस मौजू पे कितनी देर बात करनी है और किस दिन बात करनी है आधा घंटा घंटा हम थोड़ी सी गुफ्तु करेंगे ठीक है ये ये तो ठीक है ना मैं ये मैं तो आपके लिए कह रहा था कि आपने दो दो तीन दफा बल्कि आधा घंटा हो गया इस बात को भी कहा इनशाला फिर ना ये थोड़ी सी गुफ्तु कर लेंगे अर्ज करता हूँ मैं इस बारे में मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपके पास फिर ठीक है वो हिम्मत है तो आप बा, बात सुनते रहें ये जो फरमा रहे हैं ना जी खत्म नबूत की तफसील बयान करें उसके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा खत्म नबूत पर बात करने का मेरा मकसद ये होता है कि अहमदी मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर झूठा प्रापे गंडा किया जाता है कि ये काफिर है और उसकी वजह यह बताई जाती है कि ये खत्म नबूत के अकीदा के मुनकर हैं जो कुरान से साबित है तो अब सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की उन पाबंदियों की कोई हैसियत नहीं रही और हम अपना मौकफ जो है वो इनके उस मौकफ के जवाब में दे सकते हैं इसलिए इनको दावत दी जाती है कि आए अवाम के सामने बैठ कर वो बात जो आप उस जगह पर करते हैं जहां हमें हमारे ऊपर पाबंदी है यहाँ सोशल मीडिया पर भी करें अहमदी मुसलमान खत्म नबोध के मुनकर हैं और खत्म नबोध कुरान से साबित है इसलिए ये काफिर है तो फिर इस इनके दावा के मुताबिक जो है हम इनका दावा सुनेंगे फिर उस पर कुरान से जो दलील इनके पास है वो भी सुनेंगे अगर वो दलील कुरान के मुताबिक हुई और इनका वो दावा जो है वो कुरान से ये साबित कर सके तो फिर हम इनके दावे को मान लेंगे अगर ये ना कर सके तो ये अपना दावा छोड़ देंगे और अवाम इसकी जज होगी अवाम देख लेगी कि ये जो है अपने दावा में सच्चे हैं ये झूठे हैं ठीक है कहते हैं मेरा भी एक मौजू होगा तो तीन मेन चीजें हैं जिनमें इनमें इख्तलाफ है हमारे अंदर वो है खत्म नबूत हयात मसीह और हजरत मसीह महूद सलाम जो है उनकी सदाकत खत्म नबूत का मौजूद है उस पर भी ये मुद्दे ही है हयात मसीह पर भी ये मुद्दे ही है हम मुद्दा लय है हम साइल हैं ठीक है हमारे सामने ये दो दावे पेश करेंगे पहले खत्म नबूत का उसके बाद जब वो बात हो जाए तो हयात मसीह का महूद सलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादयानी की सदाकत के हम मुद्दे ही हैं जब ये खत्म नबूत वाला मसला हल हो उसके बाद जब ये मान जाए कि हाँ खत्म नबूत जो है वो हम कुरान से साबित नहीं कर सकते और ये एक झूठा और मन गणित अकीदा था कि जो हमने किसी तरह अपना लिया है हमारे बड़ों ने तो फिर हम देखेंगे कि जब नबूत जो है वो नबी करीम सल्लम के बाद भी किसी को दी जा सकती है तो फिर जो है वो आने वाला मुद्दे जो है वो सच्चा है या सच्चा नहीं है क्योंकि अगर नबूत जारी ही नहीं है तो कोई भी दावा कर दे वो सच्चा साबित नहीं हो सकता तो ये मेरी गुजारिश है बाकी वक्त तय करना है दो मिनट रख लें हर बंदे के टर्म दो मिनट होगी ठीक है उसके बाद कुल वक्त जो है वो भी तय करना जरूरी है क्योंकि अनलिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं चलाना उस वक्त एक बैठक में हम एक खास वक्त तक बात करेंगे उसके बाद जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा अगर सवाल करने का मौका उनके जेहन में कोई शिकाल हो तो वो दे सकते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है उसकी मीटिंग जो है वो रखी जाए ताकि इस बात को वक्फन वक्फन आगे चलाया जाए तो ये मेरी गुजारिश है मेरे ख्याल में एक घंटा बहुत है अगर दो घंटे कर लें फिर भी बहुत है लेकिन अनलिमिटेड ना हो कि भाई बात चल रही है तो छह घंटे हो गए हैं बात किसी बिल्ले लग नहीं रही तो ये अब आप देख लें मेरे ख्याल में घंटे से दो घंटे तक का वक्त है और बाकी जो बात आपने करनी है वो कर अच्छा गुजारिश ये है कि बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने की है कि दो मिनट और तकरीबन डेढ़ घंटा या दो घंटा तो चलो ठीक है मुझे कबूल है जो भी आप कहेंगे मैं तो कबूल करने वाला हूँ भाई लेकिन ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि जो आपका मौजू होगा वो सदाकत मसीह मऊद होगा तो आप खुद ही जज बन गए खुद ही वकील बन गए खुद ही साइल बन गए खुद ही मुजीब बन गए भाई मौजू मेरा होना है कि आपका होना है <laughs> तो ऐसा कर ले सदाकत की बजाय ना शराफत कर लें शराफत मसीह मऊद ये मौजू मेरी तरफ से होगा ठीक है तो वो शराफत आपने फिर साबित करनी होगी अच्छा दूसरी बात ये कि जो आपका मौजू है तो लिहाजा आपने खत्म नबोत का मौजूद ही है ये आपकी तरफ से है और आपने ये दावा किया है ना तो चलो ठीक है इनशाला अब दिन तय कर लें तो उस दिन बैठ के फिर गुफ्तु करेंगे इन शाम तो टाइम हुआ है 
टाइम जी मेरे पास पाकिस्तान में ग्यारह बज के इक्यालीस ए एम हुए हैं ठीक है तो अब ग्यारह बज यानी तकरीबन तो बारह बजने वाले हैं ना आपके पास जी जी तो, तो, इससे चार घंटे पहले जो है ना कोई भी टाइम आप सेट कर लें यानी पाकिस्तानी हाँ हाँ मतलब ग्यारह बजे से बारह से चार पीछे चले जाए ना पाकिस्तान के अंदर जब आठ बजते हैं ना तो लोग ज्यादा उस वक्त होते हैं ये सुबह सुबह सरगी का टाइम जो है वो शाह नादरी कोई उठता है तो वहाँ छह बंदे बैठ के देखेंगे तो इससे बेहतर है दूसरा दोनों को आसानी होगी सुबह सुबह जो है वो उठने से वो जो है लोग अब मसरूफ होते हैं तो आप टाइम रखे शाम का कोई चले ठीक है गुजारिश है मैं काम करता हूँ मीर साहब और मुफ्ती साहब मैं कल ना रात को सिर्फ इस थोड़ी देर के लिए ऑन करूंगा कि आप दोनों आ जाएं उस टाइम हम ये टाइम सेट कर लेंगे ठीक है जी बेहतर हो गया जना ठीक है तो आप ऐसा करिएगा ना नवीद साहब को ही या मतलब आप खुद ही मेरे पर्सनल के अंदर मैंने आपको फॉलो भी कर लिया है तो मुझे ना आप लिंक शेयर कर दीजिएगा तो बैठ के फिर चलो ताकि बंदा या ये भी हो सकता है कि कोई आधा घंटा पहले ना बुराड शुरू करने से आधा घंटा पहले आप मुझे मुतला कर दें तो बंदा इधर उधर भी हो तो वो फिर रेडी हो जाए ठीक है अमीर साहब ठीक है फिर कल मैं ना आप तकरीबन सुबह कितने बजे उठ जाते हैं जर्मन टाइम पे सुबह का ना ना रखे थोड़ा मैंने तो अर्ज किया है की शाम का टाइम रखे मैं उसके लिए रखनी चाहता हूँ मैं तो आप उठेंगे तब भी कर लेंगे ना आप उठ जाए फर्ज करें आठ घंटे बाद आप उठ जाएंगे तो अभी से आठ घंटे बाद जो जो है बात कर लेंगे चलो ठीक है जो मैं अगर मुझे मौका मिला ना काम के दौरान तो फिर मैं देखूंगा हाँ जी चलो ठीक है सर जी बेहतर हो गया जी बेहतर हो गया ओके इतना माजा भाई एक एक मिनट में अगर कोई आप मैसेज देना चाहे तो नासिर भाई या सारे दोस्त जो बैठे हो बैठे हो करके किसी बनने लगी ये बात वरना ये हजरत जो है ना हमेशा ये करते हैं हमेशा ऐसी शर्त में ऐसी बात करेंगे जिससे मुनाजरा ना हो सके तो मुनाजरे से दौड़ने के तरीके होते हैं इनके अब देखें कि ये भी बनने मुनाजरा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता वरना शोर करते रहते हैं जी एम जी मुझसे बात नहीं करते तो अब देखते हैं कि क्या नया बहाना लेके आएंगे ये जिससे मुनाजरा ना हो सके और ये शोर कर सके कि जनाब मुनाजरा नहीं हो सका ये ए, क्या नाम है सलीम मीर की वजह से तो इनकी आदत होती है ऐसी बात करेंगे ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी तो कोशिश करें कि नो मन तेल इनको मिल जाए और ये बात करने शुरू हो जाए अल्लाह करे मेरी तो दुआ के थी जी मुख्तर ही करने लगा हूं आपके बरेलवी भाई आ गए नीचे ढोलकी पे चमची मारने तो किसी बढ़ने लगे फिर पता चले कि ये मुफ्ती साहब है कितने जो गए कितने पानी में ये इन पता चल जाएगा अल्लाह अल्लाह करके मुनाजरा होना शुरू हो जाए कुछ मजा आएगा और यार पता नहीं इन, इनको क्या बेचैनी होती है चले जी मेरी बात मुकम्मल हो गई है आज ही पता नहीं ये मुफ्ती साहब का फतवा पढ़ के वो जो वादियों का खुदा क्यों गायब हो गए थे चले आ गए आपने आमिर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले तो एम जी साहब मैं सारे साथियों से माजरत चाहता हूँ बिलखसूस मुफ्ती साहब से कि मेरे मोबाइल में अभी भी शायद यहाँ पर इस जोन में ना सिग्नल की प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज साफ आ रही है या नहीं लेकिन उस वक्त मसला हुआ सिग्नल का और मुझे ड्रॉप करना पड़ा वरना मैं बात तो सुन रहा था सलीम मीर साहब की बात सुन के मैं सोच रहा था कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी जो इन्होंने तवील की है ना हूँ बशर की जाए नफरत 
یہ ان کے مرزا طاہر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہوئی ہے خطبات طاہر میں جا کے جلد چھ میں چیک کر لیں ان کو بھی یہ نہیں سوجی یہ طویل جو سلیم میر صاحب کر رہے تھے سن کے میں تو ہنس رہا تھا اور میں اس کو اس پر پوائنٹ اپنا دینا چاہتا تھا لیکن سگنل کی وجہ سے دے نہیں سکا باقی رہی بات یہ کہ بھائی میں کوئی وہابیوں کے خدا کی بات سن کے بھاگ گیا بھائی مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی سردی پٹھان آئے ہوئے ہیں اور وہ میری بتی کھینچ دیں گے میں بھاگنے والا نہیں میں تو مفتی صاحب کو دیکھ کر آیا ورنہ صبح صبح میں اس وقت کبھی بھی جوائن نہیں کرتا لائیو براڈ میں نے تو خوشی سے یہ جوائن کی تھی کہ اگر گالی شالیاں پڑھیں تو وہ ادھی ادھی ہو جائیں ہم آئیں مجھے اور مفتی صاحب کو بہرحال آپ جو کچھ آپ کے درمیان طے ہوا ہے میں پورا یہ بھی نہیں سن سکا ختم نبوت کے موضوع پر آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ طے ہوا ہے اور کیا کیا دعویٰ ہے اگر تھوڑا سا اس کی سمری بیان کر دیں کہ دونوں فری کیئر ختم نبوت کے موضوع پر حالانکہ اختلاف دو طرفہ مشترکہ ہوتا ہے جو دونوں فریقین کہیں کہ بھائی ہمارے اور آپ کے درمیان زیادہ تکلیف دہ بات زیادہ باعث نظا بات یہ ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ طے کر لے لو جی میرا اور آپ کا اصل میں جھگڑا ختم نبوت کا ہے تم نے ختم نبوت ثابت کرنی ہے میں نے بیٹھ کے نہ نہ کرنی ہے یہ انداز سے ہی نہیں ہوتا بہرحال آپ کے درمیان کیا گفتگو تھوڑی سی اس کی سمری اگر بیان کر دیں تو میں جان کے تو خوش ہوں گا بڑی بڑی مہربانی جی عامر بھائی میں عرض کر دیتا ہوں مختصر وہ یہ ہے کہ ابھی یہ نا سلیم میر صاحب نے موجود ہی ہے موجود ہی ہے کہ جناب ختم نبوت تو میں نے موجود ہی ہے کہ شرافت مسیح مود یہ دو موضوع کے اوپر بات ہوگی اب کس موضوع پر پہلے ہوگی یہ نا اب ابھی سے آٹھ گھنٹے بعد نا وہ طے کریں گے کہ شرافت مسیح مود کے اوپر بات پہلے کرنی ہے یا ختم نبوت کے اوپر پہلے بات کرنی ہے یعنی مرزا یہ احمدی حضرات کے موضوع کے اوپر پہلے بات ہوگی یا مسلمانوں کے موضوع کے اوپر پہلے بات ہوگی تو یہ بس طے پایا کچھ جناب یہ مختصر جی او مفتی صاحب یقین کرو تو منہ چ احمدی لفظ نکلیا نا آہا ہا ایڈا سونا لگ گیا نا مانا جزاک اللہ اچھا وہ حوالہ سن لو جی مفتی صاحب میں آگے چلا گیا سا زبور بائی تے آیت نمبر 6 ہوندی جواب دین کی اجازت دو میں تو دس رہا جواب دے دو ایک منٹ کھلو بہت اچھی نا سا چلو تھی پانچ اتراد کٹھے کیتے سن تو میں ایک کا جواب تم دتا ہے کہ حمل تو ہو گیا قرآن دی روح نہ صبر کر لے ایک منٹ میں یہ ارض کر رہا تھا امزی بھائی آپ نے چونکہ جانا ہے آپ نے دوستوں کو کمنٹ کرنے کے لیے ایک ایک منٹ دیا ہے بہتر ہے کہ جن دو بندوں کے درمیان بات ہو وہ اندر اپنے کمنٹ نہ کریں کیونکہ میری باری ابھی یہ جو مبشر صاحب ریلوے صاحب نے بات کی ہے نا اینڈ پہ اس کا جواب میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے میں اس لیے نہیں دے رہا تاکہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے تو یہ اندر زد بازی کرنا کہ نہیں جی بات آگے چل جائے گی وہ تو بات ابھی آگے چلی ہوئی ہے وہ تو میرے پاس جواب آپ کا لکھا ہوا پڑا ہے جو آپ نے اپنی ٹرم استعمال کی ہے تو ابھی جو دوست کمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کو ایک منٹ کا کمنٹ کرنے دیں اور آپ اندر نہ بولیں تاکہ بات ختم ہو بھائی نے سونا ہے اس کے بعد کام پہ جانا ہے بہت شکریہ جی بہتر ہو گیا لیکن آخر میں پھر آپ ہماری بھی ایک منٹ سنیں گے یہ نہیں ہے کہ بھائی اپنے اپنے ایک ایک منٹ بول کے چلو جی جاؤ جی ہوں کلام کیا وہ سنا تو ہے نہیں یہ غلط بات ہے یہ انصاف نہیں ہے جناب یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں نا یہ جناب بے انصاف اور نا انصاف لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہاں جی یہ غلط بات یہاں تو یہ طریقہ ہے کہ بھائی مجھے بھی چونکہ میں موجود ہوں نا مجھے مجھے جناب ٹیگ کر کے اگر بات کر رہے ہیں ناصر بٹ صاحب نے بھی باتیں کی ہیں تو مجھے جو حق تو ہے نا بھائی مجھے بھی بولنے کا موقع دیا جائے یہ پھر نئی ڈیبیٹ شروع ہو جانی ہے یہاں پہ میں بھی آپ کا میں گزارش کروں گا کہ آپ نے سونا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ابھی اس کو اینڈ کر دیں تاکہ مزید آگے بات نہ بڑھے باتیوں کی چلو ٹھیک ہے بھائی سب دوستوں کو خدا حافظ ٹھیک ہے مفتی صاحب ماجا بھائی سلیم میر بھائی ناصر بھائی عامر نظیر صاحب اور اپنے یہ حسین حسینی بھائی احمدیت حقیقی اسلام میں ہی سب کو مخاطب کر کے خدا حافظ کہہ دیتا ہوں شارک شوٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ سب بھائیوں کا شکریہ ان شاء اللہ کل بات ہوگی السلام علیکم جزاک اللہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.